ከምክር ቤት አባላት 325 የተገኙ ስለሆነ ምላተ ጉባኤው ተሟልቷል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 11 እና በምክር ቤቱ ደም አንቀጽ 80 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስተር ክብሩ ዶክተር አብይ አህመድ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ለምክር ቤቱ የሚያቀርቡትን ሪፖርት እና ከምክር ቤት አባላት የሚነሱ ጥያቄዎችን ምላሽ ማዳመጥ ነው የሚሆነው በዚህው መሰረት ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪፖርታቸውን ወደ መድረኩ በመምጣት እንዲያቀርቡ እጠይቃሉ። በመጀመሪያ ለናንተ በሰራጨው ሪፖርት እናኔ ማቀርበው ሰመሪ ያለንን ግዜ ለመጠቀም አሳጥሬ የማቀር መሆኑን የመክር ቤት አባላት ታሳቢ እንዲወስዱ የተከበሩ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት በቅድሚያ በ2010 የበጀት አመት የመንግስት አፈጻጸም አጠቃላይ ሪፖርት አጠር አድርጌ ለማቅረብና ከተከበሩ የምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡልኝ ጥያቄዎች ማብራሪያ እንደሰጥ እድል ስለሰጠኝ ለማመስገን ወዳለሁ በዚህ አጭር ሪፖርት በትክክሉ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ያገልግሎት የማህበራዊ ግልግሎትና የዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎች እንቅስቃሴዎችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ከሀገራዊ የጸጥታና ሰላም ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የተሰሩ ስራዎችና አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ እንደሚከተለው በአጭሩ አቀርባለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት እና ሶስት አመታት ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውሶችን በማስተናገድ ላይ ቆይታለች ቀውሶች በያዝነው በጀት አመት የከፋ መልክ እየያዙ መጥተው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተደጋጋሚ አለመረጋጋት ተስተውሏል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የነበሩ ግጭቶች በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠር መፍጠራቸው አልቀረም በዚሁ ምክንያት የኢኮኖሚ እድገቱ ወደ አንድ አሃዝ የወረደ ሲሆን ፈጣን እድገቱ ግን አሁንም ቀጥሏል ባሁኑ ጊዜ የሀገራችን የነፍስ ወከፍ ገቢ 863 የአሜሪካን ዶላር ደርሷል በ2009 ዓመተ ምህረት መጨረሻ አንድ አዝ የነበረው የዋጋ ግሽበት በ2010 በጀት አመት የካቲት ወር አጠቃላይ የዋጋ ንረት ወደ 2 አዝ ከፍ ብሏል ካጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ በተጨማሪ ወሳኝ ዘርፎች ያሉበት ሁኔታ እንደሚከተለው በአጭሩ አቀርባለሁ አንድ ግብርና በ2008 የተከሰተውን ኤሊኖን ተከትሎ ያጋጠመው ያየ ንብረት ለውጥ ያስከተለው የምርት መቀነስ በ2009 እና 2010 ማገገም ቢችልም የግብርና ሴክተር የስልተምርት ስርዓቱ ስር ነቀል የለውጥ ሂደት ውስጥ ባለመግባቱ የእድገት መጣኔው ከአየር ሁኔታው ጋር እንዲዋጅቅ አድርጎታል ሴክተሩ ከዝናብ ጥገኝነት ተላቆ መስኖን መስረት ወዳደረገ ያመራር ስርዓት ሽግግር ትርጉም ባለው ደረጃ መدرس ይኖርበታል በሀገራችን የእርሻ ዘርፉን በሰፊው ማዘመንና ማስተሳሰር ያስፈልጋል ስለሆነም ያዝረት ለማትና የእንሳት እርባታን አስተሳስሮ የሚያሳድግ መርሃ ግብሮችን በመቅረጽ ተግባራዊ ለማድረግ መረባረብ ይኖርብናል ሁለት ኢንደስትሪ በኢንደስትሪ ዘርፍ በተለይም የውጭ ንግድ መሰረት ያደረጉ የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ለማሳደግ በርካታ ስራዎች ቢሰሩም በተፈለገው ርቀት ተሂዶ 
ዘርፉ ለአጠቃላይ ሀገራዊ ምጣኔ ያለው አስተዋጽኦ ቀዳሚ እንዲሆን ማድረግ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል ይህንን ተግዳሮት ለመመከት በኢንደስትሪና በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መካከል ያለው ደካማ ተስስር ለማሻሻል እንዲሁም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የትምህርት ፍኖ ተካርታ ተዘጋጅቶ ውይይት እየተደረገበት ሲሆን ክፍተቱ ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ የዘርፉን ችግር ለመፍታት በውቀት ይሰራል ኤክስፖርት ንግድ የውጭ ምንዛሬ ክምችትን እና አዳም በሚመለከት በ2010 በጀት አመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ጠቅላላ የሸቀጦች ገቢ ንግድ ወጪ አፈጻጸም ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ0.02 በመቶ የጨመረ ሲሆን የንግድ ሚዛን ጉድለቱ ግን ካለፈው በጀት አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ2.2 በመቶ ሰፍቷል በ2010 አመት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የካፒታል መጠን 7.7 ቢሊዮን ዝቅ ብሏል። በመሆኑም በዚህ ዘርፍ በርተተን በመስራት ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት እንዳለብን ሊሰመርበት ይገባል። የውጭ ምንዛሪ ችግር ዋነኛ ምንጭ የኤክስፖርት ንግድ አፈጻጸማችን ላይ ያለብን ድክመት ሲሆን ዋነኛ መፍቴውም ከግባት እስከ ምርት ባለው ሰንሰለት በሀገር ውስጥ አምርተው ኤክስፖርት የሚያደርጉት ለይቶ ማበረታታት ይሆናል በአንድ በኩል ጠንካራ እና የተስፋፋ የጥቁር ገበያንና የኮንትሮባንድ ንግድ በአግባቡ መቆጣጠር አለመቻል በሌላ በኩል አብዛኛዎቹ ላኪ ኢንደስትሪዎች ወደ ውጭ የሚልኳቸውን ሸቀጦች ከታች ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሙሉ ለሙሉ በአገር ውስጥ አምርተው መጨረስ አለመቻል ያለብን መዋቅራ የክፍተት የሚያመለክት ነው ይህ ክፍተት ከመሰረቱ መስተካከል ያለበት መሆኑ ታምኖ ከመንግስታቸው ዘርፎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል በ2010 በጀት አመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት 688.6 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እዳ ክፍያ ተፈጽሟል በተመሳሳይ ለተለያዩ የልማት ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ የሚውል በድምሩ 1.1.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የውጭ ብድር ፈስዋል በዚህም ያገኙት ተቅላላዎች የውጭ ብድር ክምችት በበጀት አመቱ መጀመሪያዎቹ 6 ወራት መጨረሻ 24.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ሆኖ ተመዝግቧል ይሄዳ አጠቃላይ የሀገሪቱ እዳ ሲሆን ከዚህም ውስጥ መንግስት የ56.1 በመቶ ድርሻ ሲይዝ ቀሪው 43.9 በመቶ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በመንግስት ዋስትናና ያለመንግስት ዋስትና የወሰዱትን ብድር ይشافናል ሀገራችን አነስተኛ የውጭ ዳጫና ወደ ከፍተኛ የውጭ ዳጫና ካለባቸው ሀገራት ተርታ ተሰልፋለች ከውጭ ከሚገኙ ብድሮች ተጠቃሚነት እንመለከት 43.9 በመቶ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በመንግስት ዋስትናና ያለመንግስት ዋስትና ያወሰዱትን ብድር ይشافናል ይህንን ገንዘብ በአግባቡ ጥቅም ላይ አውሎ ወደ ተጨማሪ ካፒታልና ትርፍ በመቀየር እዳን መክፈል አለመቻሉ የውጭ ዳ የመክፈል አቅም እንዲቀንስ ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥ ተጠቃሹ ነው በዚህም ማግባብ ግምገማ በማድረግ ዋናው መፍቴ ኤክስፖርትን ማበረታታት ቢሆንም በቀጣይነት የማሻሻያ ፖሊሲዎችን እና ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ይደረጋሉ። ከዚህም ውስጥ ከሰሞኑ የተወሰነው የፕራይቬታይዜሽን የፖሊሲ አቅጣጫ ተጠቃሽ ይሆናል። የተከበሩ አፈጉባይ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት መንግስት የሐሳብ ብዛሃነት እንዲጎለብትና የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ስር እንዲሰድ ካለው ጽኑምነት እና ቁርጠኛ አቋም በመነሳት በርካታ ምርጫዎች እየወሰደ ይገኛል ምክንያቱ መንግስት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጉዳይ የህልውና ጉዳይ አድርጎ የሚመለከተው በመሆኑ ነው በዚህ ረገድ 
የየተሰሩ ካሉ ስራዎች እንደ ቁልፍ ጅማሮ ሊወሰድ የሚገባው ነጥብ የፖለቲካ መህዳሩ ይበልጥ እንዲሰፋ መንግስት ሁሉም ያገባኛል የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሳተፉ በሩን ክፍት አድርጎ ለሂደቱ ስኬታማነት እየሰራ መሆኑ ይታወቃል በዚህ መሰረት በርካታ ፖለቲከኞች የሕግ ታራሚዎች ከስር ተፈተዋል በክስደት ላይ የነበሩ በርካታ መዝገቦችም እንዲቋረጡ ተደርጓል እንዲሁም ከአገር ውጭ ሆነው መንግስትን ለመጣል ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ኃይሎች ኃይሎች መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመታገል ወደ አገር ውስጥ መግባት ጀምረዋል የፖለቲካ መህዳሩን ይበልጥ ከማስፋት አንጻር ሊታይ የሚገባው ሌላው ጉዳይ ከሚዲያና ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽ ጋር የተያይዞ የተወሰደ ያለው እርምጃ ነው ከዚህ ጋር ተያያዘ በአንድ በኩል ስራ ላይ የነበሩ የመንግስትና የግል የህትመት የብሮድካስትና የሳይበር ሚዲያዎች በነጻነት እንዲዘግቡና የህزبው ድምጽ እንዲሆኑ በመወሰኑ ምክንያት በጎ ጅምር መታየት ጀምሯል በተመሳሳይ ተዘክተው የነበሩ ድረገጾች እና የሚዲያ ማስራቂያ ተቋማት መካነ ጦማሮች እንዲለቀቁ በማድረግ የኢንተርኔት አምደኞች ጦማሪያንና የሰባዊ መብት ተማጋቾች ሐሳባቸውን በነጻ እንዲያንሸራሽሩ እድሉ ተፈጥሮላቸዋል ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚዲያ ሙያተኞች ሊወስዱ የሚገባቸው ኃላፊነት በቀጣይ ሊሰራበት የሚገባ ይሆናል ሌላው ትኩረት የሚጠይቀው ጉዳይ ከፍተ ጋር ተያይዞ ጉዳይ ሲሆን የሕግና የፍትህ ስርዓቱ በርካታ ክፍተቶች ያሉበትና ከመሰረቱ መለወጥ ያለበት ዘርፍ መሆኑ ጽኑ አቋም ተይዟል በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ያለው ክፍተት ለበርካታ ችግሮች ምክንያት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን የመልካም አስተዳደር ዋነኛ ጠንቅም ነው በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚታዩ ክፍተቶች ከሕጋ ወጣት ጀምሮ እስከ አፈጻጸም የሚታዩ ሲሆን ግልጽነት የጎደላቸው ህጎች በአፈጻጸም ሂደት ከሚታዩ አድሏዊነት የሚገለጹ አልፎ አልፎ ግለሰቦችንና ድርጅቶችን ለመጥቀም የሚንቀሳቀሱ የፍት አስከባሪ አካላት መታየት በስርዓቱ ከሚታዩ ችግሮች ጥቂቶቹ ናቸው በመሆኑም የሕግና ፍትህ ስርዓቱን ከመሰረቱ ለማስተካከልና በአጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ጥናትን መስረት በማድረግ የሚሰሩ በርካታ ባለሙያዎች የተካተቱበት የፍትህ ህግና ስርዓት ማሻሻያ ምክር ቤት ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል ከዚህ ጋር ተያያዘም አላግባብ የመጠቀምና የተደራጀ ለብነት ጎልቶ በሚታይባቸው አከባቢያዎች ጥናት ላይ በመመስረት የማስተካከያ አርምጃዎች ይወሰዳሉ። ከአገልግሎት አስጣ ተደራሽነት ጥራት ጋር ተያይዞ ክፍተት የሚታይባቸው የውሃ የመብራት የስልክ የመንገድ የመሳሰሉት መሰረታዊ መሰረተ ልማቶች አንዱ ቁልፍ ምክንያት ጥራታቸው በወረደ ጥሬቃዎች መገንባታቸውና የጥገና ስርዓት አለመኖሩ ያገልግሉት ተጠቃሚዎች ጉዳትና ቅሬታ ምክንያት ሆኗል በተጨማሪም በአገልግሉት አቅራቢዎች ውስጥ ሙሰኝነት አድሎና የግል ጥቅምን የማስቀደም እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሳቦታጅ ወይም ሻጥር አሻጥር ተግባሮች እየታዩ መሆኑ ተስተውሏል እነዚህ ክፍተቶች እንዲታረሙ ለማድረግ መንግስት አስፈላጊ ምርጫ የሚወስድ መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋሉ። የተከበረው አፈጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ባሁን ወቅት የሀገራት ስኬት የሚለካው ባላቸው ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መሆኑ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። ስለሆነም መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ካደረገባቸው ጉዳዮች አንዱ የዲፕሎማሲያዊ ጉዳይ ነው። የመንግስት ትኩረት ከዚህ በፊት ጥሩ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ካለን አገራት ጋር ይበልጥ ማጠናከር ክፍተት ያለባቸው አከባቢያዎች ደግሞ ማስተካከል ነው። ከዚህ በመነሳት ሶስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከዚህ በፊት 
ዝቅተኛ ግንኙነት ከነበረን አንዳንዴም እንደ ጥላት ከመይታሰቡ የጎረቤትና መካከለኛ አምስራቅ አገራት ጋር በተደረገው የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እጅግ በጣም አመርቂ ድል ማስመዝገብ ተችሏል በዲፕሎማሲያዊ ስኬት ከተገኙ መልካም ፍሬዎች ትልቅ ትርጉም ያለው ጉዳይ በየሀገራቱ በተለያየ ምክንያት ታስረው የነበሩ የዜጎቻችን መፈታት ሲሆን በተጨማሪም አሁን ያጋጠመን ያለውን የውጭ ምንዛሪ ጥረት ተመሸፈንም ከፍተኛ ድጋፍ ያገኘንበት አክሪ ተክባር ተብሎ ሊወሰድ ይችላል በመስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፈን ኢትዮጵያ የምትጫወተው ሚና ከዚ ቀደም ከነበረው ይበልጥ ለማጎልበት በኢኮኖሚ ለመተሳሰር ስኬታማ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ስራ ተሰርቷል ከዚ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ ያለፉት 18 አመታት ነክሶ የነበረው ሞታልባ ጦርነት ከመሰረቱ ለመፍታት መንግስት የሰላም ሐሳብ ጥሪ ለኤርትራ መንግስትና حزب የማቅረቡ ጉዳይ እንደ ትልቅ ርምጃ ሊወሰድ ይገባል የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ጉዳይ የመፍታቱ ሐሳብ በዋናነት የህዝባችንን ይልቁንም በድንበር አከባቢ የሚኖሩትን ዜጎቻችንን ጥቅም ያስከብራል በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ከዚህ አልፎ ቀጠናውን በማረጋጋት ረገድ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ከሚል ጽኑ እምነት በመነሳት የተወሰደ ምርጫ ነው የተከበረው አፈጉባይ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ላለፉት 3 አመታት የቆየውና በበጀት አመቱ በከፍተኛ ደረጃ ደርሶ የነበረው በሀገሪቱ የነበረው አለመረጋጋት ሀገሪቷ ከአንድም ሁለቴ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንድትቆይ ከማድረጉም በላይ የዜጎችን መብቶች ሰርቶ የመኖር ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ህገ መንግስታዊ መብቶች አደጋ ላይ ወደቁበትና በሀገር አንድነት ላይ ግልጽ የሆነ የመበታተን ስጋት የፈጠረና የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ የጣለ የነበረ መሆኑ የማይካድ ሀቅ ነው የተደረገው ያመራር ለውጥን ተከትሎ የህزب ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ህዝቡን ለማወያየት በህزب ውስጥ የሰረጸውን የስጋት ያለመተማመንና የጥላች አስተሳሰቦችን ለማስወገድ የሚረዱ ስራዎች በስፋት ተሰርተዋል የህزبን ፍላጎት የልብ ትርታ በማዳመጥ የችግሮቹን ግስፈትና ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ተችሏል በዚህ ምክንያት አንጻራይ በሆነ መልኩ ከፍተኛ ተስፋ የሚሰጥ ሀገራዊ መግባባት መነቃቃት ሰላም መረጋጋትና አንድነት ተፈጥሯል ሆኖም ግን ይህለውት ወደ ኋላ ለመመለስ የሚጥሩ ግለሰቦችና ቡድኖችም እንዳሉ መዘንጋት የለበትም ሀገራዊ የጋራ ሴቶችን ለመጠበቅና ለማጎልበት ባለመስራታችን ለዘመናት ተዋዶና ተዋልዶ የኖረ ማህበረሰብ በወሰን በግል ጥቅም እንዲሁም ሊዩ ፍላጎት ባላቸው አካላት ሰላማቸውና አብሮነታቸው ሲፈተን ተስተውሏል በአጠቃላይ በአንጻራይ መልኩ ሰላምና አንድነት የማስፈን በተሰራው ስራ የህزبን ህزبን የማረጋጋትና የነበረውን ጭጋ አገፎ ወደ ብሩ ተስፋ እና መልካም አጋጣሚ ለመቀየር ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል የህزبው ስነልቦና ላይም ከመያለያዩ ነገሮች በላይ አንድ የሚያደርጉን ከጥላች አይልቅ ለኢትዮጵያዊነትና ስለወንድማማችነት ከመፍረስ ይልቅ ስለመደመር ማሰብ የተሻለና አዋጭ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ግዜው የሚጠይቀው መሆኑንም ለማስረዳትና ለመግባባት ተችሏል በአጠቃላይ በነበረው ሰላምና አንድነት የማስፈን ስራ ህዝቡን ማረጋጋትና የነበረውን ጭጋ አገፎ ወደ ብሩ ተስፋ መልካም አጋጣሚ መቀየር ተችሏል በአገር ደረጃ ከጥላች አይልቅ ስለ ወንድማማችነት ከመፍረስ ይልቅ ስለ መደመር ለማሰብ እንዲቻል ከሚያስችሉ ስራዎች የሚያስችሉ ስራዎችም በስፋት ተሰርተዋል ከሁሉም በላይ ሰሚያጣ የመሰለው ህዝብ ተስፋ ወደ መሰነቅ መሸጋገር ጀምሯል የዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስና በአገር ሰርቶ የበልጸግ መብትን ለማስከበር ከፍተኛ ጥረቶች በመደረግ ላይ ያሉ ቢሆንም ችግሩ ሙሉ ለሙሉ አልተቀረፈም 
ቀጣይ ጥረትና ስራም እንደሚጠይቅ ያመላክታል በድምሩ ሲታይ የኢኮኖሚያ የኢኮኖሚያዊና ኢኮኖሚ ተክታሮች እንዳሉ ሆኖ በሰላም በአንድነት በተስፋ መረጋጋት በፖለቲካና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ከትላንት ይልቅ ዛሬ በተሻለ ቁመና ላይ የምንገኝ ሲሆን አሁንም ተጨማይ ጥረትና ስራ በሚሹ ጉዳዮች በጋራ በመረባረብ አስተማማኝ ሰላምና የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋጋት ተጨማይ ጥረት ማድረግ ከሁሉም ዜጎችና ከኛ የሚጠበቅ ይሆናል አመሰግናለሁ ዘግላይ ሚኒስትር ላቀረቡት ሪፖርት ያመሰገንኩ ከአባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ወደ መድረኩ እንዲመጡ ባክብሮ ተጋብዛለሁ በ መቀጠል በሪፖርትና ወክታይ ጉዳያችን አስመልክቶ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ በዚሁ መሰረት የተከበሩ ወይ ዘሮ ታደለሽ ከበደ አመሰግናለሁ ክብርት አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትር ያየር መንገድና መብራት አይል ወደ ግል ሲዘዋወሩ ለህزب ከሚሰጡት አግልግሎት ጥራት እንዴት ሊሆን ይችላል በተለይም መብራትን በተመለከተ መንግስ የተከታተለው እንኳን ለህزب ህزبን ያላረካ በመሆኑ ወደ ግል ሲዘዋወር ያገልግሎት አስተጣጡን መንግስ እንዴት ሊከታተለው ይችላል እንዲሁም ክፍያን በተመለከተ መንግስ ለህزبን በመደገፍ መጠነኛ ዋጋ የሚያስከፍል እንደነበር ይታወቃል ከዚህ ሳቋያ አትራፊ ያካል ለህزب ተጠቃሚነት ምን ያህል ያስብ ይችላል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተነሳው ላይ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ እንዲሰጥ እድል ሰጣለሁ አመሰግናለሁ ተከብሩ አፈጉባይ የመጀመሪያው ሰሞኑን ከተደረገው ማሻሻ ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ያርምጃዎች ለሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ የሚያስፈልጉና በየወቅቱም ይሄን ምርምጃ መውሰድ ካልቻል ኢኮኖሚ ወደ ኋላ የሚመለስና ሀገራ ያደጋ የሚያስከትል መሆኑ ከግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የሚያስፈልግበት ዋና ምክንያት አገራችን ላለፉት አመታት ስትበደር ስትበደር ቆይታ አሁን መክፈያ ጊዜው ሲدرس ለመክፈል ከፍተኛ ችግር ይሆነ የመጣበትና ተበድሮ መክፈል መክፈል የማይችል ሀገር የማይታመን ወደፊትም ለመበደር የሚቸገር በመሆኑ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ያደረጉ የነን ችግር መፍታት በማስፈለጉ ሁለተኛ ፕሮጀክቶች መጀመር እንጂ መጨረስ ችግር ያስከተሉ ስለመጡ በአምስ ቀን በ10 ብር የጀመርነው ፕሮጀክት በ20 ብር በ10 ቀ መጨረሱ ደማንችልበት የማስፈጸም አቅም ውስንነት የገባ ሀገር መሆኑ ሶስተኛ የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ኢትዮጵያውያን በልቶ ለማደር የሚቸገሩ በሚሊየን የሚቆጠሩ ህዝቦች በመኖራቸው አራተኛ ይስራአትነት እየሰፋ በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ስራአተው ማበረሰቡ ባለው ድልብ ሀብት ከቤተሰብ ተለጥፈው የሚኖሩ በመሆናቸው ይሄንን በቀጣይነት ማስቀጠል አስቸጋሪ በመሆኑ ይህም ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ስለመጣ ማሻሻያዎቹ አንደኛ ገቢን በሚመለከት የገቢ ስራታችንን ማዘመን የገቢ ስራታችን አጠቃላይ ያገኘቱ ሀብት ሊያመነጨው ከሚገባ ያነሰ በመሆኑ ይሄንን ችግር መፍታት ያስፈልጋል ገቢን በሚመለከት በተደጋጋሚ የምንነሳው በአፍሪካ ደረጃ ከአጠቃላይ ሀብት እስከ 20% የሚጠጋ ገቢ ይሰበሰባል እኛ ከ11% ብዙም ያልዘለለ ገቢን ሰበስባለን ይሄ ችግር 
በቀጥታ የግል ሴክተር ብቻ ይመለከት አይደለም በአገራችን ትላልቅ ኩባንያ በመንግስት የሚተዳደሩ ስለሆነ እነዚህ ሀብታም ኩባንያዎች ኤፊሸንት ሆነው ገቢ መክፈል የማይችሉ ከሆነ አጠቃላይ ፐርሰንቴጁ አያድግም በአገራ የሀብት ውስጥ ይታያል በገቢ ላይ ደግሞ የራስ ችግር አለበት ማሻሻያ ይፈልጋል ሴክተሩ ማለት ሁለተኛው ወጪ ቅነሳ መንግስት ስራው ለማስፈጸም የሚያወጣው ወጪ የሀብት አጠቃቀሙን መፈተሽ ይፈልጋል የሀብት አጠቃቀም መፈተሽ ከመያስፈልግባቸው ዘርፎች አንዱ የመንግስት ላሉ ኩባንያዎች አከባቢ ይሆናል ሶስተኛው አዳዲስ ኢንቨስትመንት አዳዲስ ካፒታል ወደ ኢኮኖሚው ኢንጀክት ማድረግ ይፈልጋል ኢኮኖሚው አዳዲስ ሀብት ያመነጨ አዳዲስ ስራዎች የማይከፈቱ ከሆነ ቀድም ያነሳቸው በተለይም ጽራጥነት መቀነስ ያስቸግራል አራተኛው ማክሮ ፋይናንሱን የምናስተዳድርበት አግባብ ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያና ቁጥጥር ይሻል የፊስካል እና ሞኒተሪ ፖሊሲያችንን በየጊዜው እየፈተሹ የመምራትና የመግራት አቅማችን ያደገ መሆን አለበት ከዚህ አንጻር ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለእንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት አስፈላጊ መሆናቸው ቀድሞ ሊሰመርበት ይገባ ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ሐሳብ የሪዮት ዓለም ጉዳይ ነው ለማታይ መንግስታት በባህሪያቸው ወደ ካፒታሊስታዊ ስርዓት የሚያደርሱ ድልድዮች እንጂ በራሳቸው ገብ አይደሉም በእኛና በኒዮ ሊበራል አሳሰባላቸው ሀገራት መካከል ካፒታሊስት ስርዓት በመገንባት ልዩነት የለም ሁለታችንም ካፒታሊስታዊ ስርዓት እንገነባለን ሚለየን ነገር ያ ካፒታሊስታዊ ስርዓት በምን ማግባብ ሊገነባ ይገባል የሚለው ጉዳይ ነው የልማታይ መንግስታት የሚያደርጉትን ግንባታ ለማሳካት ባደረጉት ጥረትና ማሻሻያ የተሳካላቸው ሀገሮች አሉ የተፈተኑም ሀገራት አሉ የያሳሰብ ባለፉት 50 60 አመታት ከሳውዝ አሜሪካ በአፍሪካ በዩሮፕ በኤዢያ የነበረ ሐሳብ ነው በኢትዮጵያ የተጀመረ አዲስ አሳባ አይደለም የነበረ ሐሳብ በየሀገሩ ግማሹ ተፈትኖ ያለፈበት ግማሹ ተፈትኖ የወደቀበት ሐሳብ ነው በዚህ በመንገነባው የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ዋነኛው እሳቤ ገበያመር ካፒታሊስታዊ ስርዓት መገንባት ገበያመር ካፒታሊስታዊ ስርዓት እንገነባ በእኛና በሌሎች ሐሳቦች መካከል ያለው ልዩነት ኒዮ ሊበራል የሚባለው ሐሳብ ፍላጎትና አቅርቦት በገበያና በገበያ ብቻ ይዳኙ የሚል ሲሆን እኛ ግን ገበያ ባለው ክፍተት ፍታዊ ዳኛ መሆን አይችልም ፍታዊ ዳኛ መሆን ስለማይችል ክፍተት ይያየን መሙላት ካልቻል የካፒታሊስት ስርዓት መገንባት ፍላጎታችን ፍላጎት ብቻ ሆኖ ይቀራል ፍላጎት ሆኖ እንዳይቀር አልቃ የገባን ክፍተት ይያየን እየሰራን የግል ሴክተሩ ያመሸከም ሲችል እየለቀቀን እንወጣለን የሚል የሐሳብ ልዩነት አለው መነሻችን መዳረሻችን ሳይሆን የምንጓዝበት መንገድ ነው የተለያየ የሆነው ማለት በዚህ የካፒታሊስታዊ ኢኮኖሚ ግንባታ ስርዓት ውስጥ ዋንኛው ተዋናይ የግል ዘርፍ ነው ወይም የግል ባለሀብት ነው የግል ባለሀብት ጠንክሮ ባልቆመበት ሁኔታ ካፒታሊስታዊ ስርዓት መገንባት ያስቸግራል የግል ዘርፍ የዚህ ስርዓት ዋንኛ ተዋናይና ምሶሶ የሆነበት ዋናው ምክንያት የግሉ ዘርፍ ውጤት በማምጣትና ምርታማ በመሆን ከመንግስት ስለሚሻል ከመንግስት የሚሻልበት ዋናው ምክንያት ለግል መስራት ለወል ከመስራት ይሻላል ሰው በተፈጥሮ ግለኛ ስለሆነ ለራሱ ሲሰራ የተሻለ ጊዜና አቅም ይጠቀማል ቁጥጥር የሚያደርጋል ለመንግስት ሲሆን ግን ይዘናጋል በዚያው ልክ ሀብት ይባክናል ይሄን የግል ሀብት የግል ሴክተር የተጠናከረ ባለበት ሀገር የሚሰራው ስራ እኛ ከነበርንበት ሁኔታ አንጻር የሚያስኬድ አልነበረው 
ምክንያቱም የዚ ኢኮኖሚ ነው ስለመራ የነበር ነው የግል ባለሀብት አልነበረም የግሉ ባለሀብት ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ ማፍራት እንድችል የሚፈቅድ ስርዓት አልነበረም ያ በመሆኑ ካፒታሊስት ካፒታሊስት ራስ እንገነባ ሁሉ ነገር በግል ሴክተር ይመለሳል ብንል የምናለምና ቆመን የምንቀር እንጂ የምናሳካም ሆነ አንችል ያልተደረጀ ለምን ሌለው ብቃት ሌለው የግል ሴክተር ስለሆነ ይዛይ ነበርው ደረጃ በደረጃ የግሉ ሴክተር ያጠናከሩ በመንግስት የተያዙ ስራዎች ደሞ እየለቀቁ መሄድ እንደ አቅጣጫ የተወሰደ ነበር መንግስት በሂደት ስፍራ እየለቀቀ የግሉ ሴክተር እያጠናከረ መቆየቱ ይታወቃል ላለፉት 25 26 አመታት ለምሳሌ የዛሬ 25 26 አመታት ቡና ኤክስፖርት የሚያደርገው 100% መንግስት ነበር ያን ማድረግ የሚችል የግል ሴክተር አልነበረ አሁን ግን ኦልሞስት 100% ቡና ኤክስፖርት የሚያደርገው የግል ሴክተር ነው መንግስት ያንን ሴክተር ለግሉ ለቀቀ የግሉ ዘርፍን በተሟላ ሁኔታ ያን ማሳካት በመቻሉ እዚ ላይ ሊታሰበበትና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ከመንግስት ሞኖፖሊ ወደ ግል ሞኖፖሊ ማዞር የምንፈልገውን ሐሳብ የሚያሳካ አይደለም ባለፉት ጥቂት አመታት سنሰራ የነበረው ስራ መለስ በእንስንቃኝ ከመንግስት የህዝብና የመንግስት ሀብት ሆነው ወደ ግል የተዘዋወሩ ንብረቶች ሀብቶች ሰርቪሶች በጥቂት ግለሰቦች የተገዙ ናቸው በጥቂት ግለሰቦች የተገዙ በመሆናቸው ከ50% በላይ ጥቂቶች በመያዛቸው የተነሳ ከመንግስት ያልተሻለ ኤፊሸንት ወይም እድገታቸው በግል ሴክተር ከሚተበቀው አንጻር አናሳ ነው ሁለተኛ ከመንግስት ወደ ግል ሲዘዋወሩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ሴክተሮች በሌሎች አፍሪካ ሀገራት የተደረጉ በእኛው ስነት ያለባቸው ለምሳሌ የማድን ዘርፍ የማድን ዘርፍ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ወደ ግል ሴክተር ሲዘዋወር ወይም የግል ባለሀብት ሲመጣ ቢያንስ ከ5 እስከ 10% ለአከባቢው ሰዎች በስቶክ ይሸጣል ሙሉ በሙሉ ለአንድ ግለሰብ አይሰጥም ምክንያቱም በቀጣይነት ለማልማት የባለቤትነት ስሜት ያለው ማበረሰብ መፍጠር አስፈልጊ በመሆኑ እርምት የሚፈልጉ በአካሄዳችን ውስጥ እንደ አንድ ምሳሌ ይብታይም በተጨማሪ የቡና አርሻን ያሸጋገርንበት ምክንያትም ተመልሰው ፈተሻል ጉዳይ ነው በዚህ ኢኮኖሚ ግዜ የህዝቡን መሬትና ቡና ወርሶ የመንግስት ያደረገው ስርዓት ያን ሀብት ወደ ግል ሲያዘዋውር በሺ ሄክታር የሚቆጠሩ ሰፋፊ ቦታዎች በግል ዘዋወረበት ገንዘብ መጠነና ሁኔታ ከዚያ በኋላ ያለው ልማት አጠቃላይ ከመንግስት ወደ ግል የሚደረገው ሽግግር በተሳካ ሁኔታ ያልተመራ መሆኑን ያመለክታል ይሄን ችግር ያዩ ይሄን ችግር የተገነዘቡ ሰዎች አሁን የሚደረገው ለውጥም በዚያው አይን አይቶ መስጋት ስለሚችሉ ታሳቢ እንዲደረግ የሚፈልጋቸው ሐሳቦች አንደኛ አሁን የምናደርጋቸው የኩባንያ ሼር ሽያጮች በተለይ ዋና ዋናዎቹ ዋናው ሼር በመንግስት እጅ የሚቆይ ሁለተኛ ቢያንስ እስከ 5% ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም ያሉ የሚሳተፉበት ይሄ ማለት አንድ ግለሰብ አምስቱን በመቶ ያለውን ድርሻ መግዛት ይችላልው ቢል መግዛት የማይችልበት በጥቂት አቅም ብቻ ለብዙዎች የሚሰራጭበት ማለት ነው። 5% በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት ይሆናል። ከዚያ የተረፈው ከ30 እስከ 40 የሚጠጋው ፐርሰንት በሴክተሩ ቢያንስ ከ1 እስከ 10ኛ ከፍተኛ ለምድ ያላቸው ኩባንያዎች ብቻ የሚሳተፉበት ይሆናል። ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን 5% ለመሸጥ سنፈልግ አንድ አቶ ከበደ የሚባል ሰው አምስቱን ገዛ ያለው ገንዘብ አለኝ ቢል አይሸጥለትም ማለት ሁለተኛ ከ30 እስከ 40% የምናዘዋውረውን ድርሻ በቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ያልተሳተፈ ገንዘብና ፍላጎት ያለው ሰው ብቻ 
ልሳተፍ ቢልም አንሸጥለትም ማለት ነው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በዘርፉ ውጤታማ መሆኑ አንድ መመዘኛ ሆነ በዚህ አግባብ ሽግግሩን በማሳለጥ አንደኛ ጠንካራ የሆኑ ኩባንያዎች ይበልጥ ተውዳዳይ ነው ጤታማ የሚያደርክ ደካሞቹን ወደ ለውጥ የሚያስገባ እንዲያስገባም የሚመራ ይሆናል ይሄ ሲሆን ያገልግሎት ጥራት ይረጋጋታል ያስተዳደሩ ጤታማነት ይረጋጋታል የውጭ ምንዛይ ተበድረው መክፈል የሚቸገሩ ኩባንያዎች አዳዲስ ካፒታል ኢንጀክስ ለሚደረግላቸው ያን ማድረግ ሳይቸገሩ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለችበትን እዳይ መክፈል አቅም ከፍ ያደርጋል ዚ ለመዘንጋት የለበት ጉዳይ አብዛኛው አሁን እንዲሸጡ የተወሰኑ ኩባንያዎች ኩባንያ ብቻ ሳይሆን ገበያውን በመኖፖሊ ተይዞ ካለ ውድድር በበቂ ደረጃ ማደግ ያልቻሉ ናቸው ካለ ውድድር ውድድር ያለ እንደሆነ ምን ሊያስከትሉ ይችላል የሚለውን ጉዳይ በዝርዝር ማየት ይፈልጋል ለምሳሌ ቴሌኮሙኒኬሽን ብንመለከት ቴሌኮሙኒኬሽን ባንደኛው ክፍለ ዘመን የሚፈለገው የሞባይል ስልክ እንዲያበራከት ብቻ አይደለም የሞባይል ስልክ መብዛት አንዱ ውጤት እንጂ አጠቃላይ ውጤት አይደለም ዋናው ከቴሌኮም ኢንደስትሪ የሚፈለገው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማሳደግ ነው ምን ማለት ነው የጤና ስርዓት አውቶሜት ማድረግ የትምህርት ስርዓት አውቶሜት ማድረግ የመንግስት ኢገቨርናንስ አውቶሜት ማድረግ የገቢ ስርዓት አውቶሜት ማድረግ ህዝቡ የሚያማረረበትን አገልግሎት አይቲ ተጠቅሞ ማሻሻልና ማሳለጥ መቻል ነው ከዚህ አንጻር የት ጋር እንዳለን ለዚህ ተከበረ ምክር ቤት መግለጽ ያለብኝ አይመስለኝ ከፍተኛ ስራ የሚፈልቅ ኤሪያ ስለሆነ ሁለተኛው ባይፓስ ነው ከይትም ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ ስልክ ጥሪ ሲደረግ ኢትዮጵያ ቢያንስ ከ90% በላይ ከአሜሪካም ይሁን ከአውሮፓም ይደወል ስልክ በሎካል ቁጥር ነው የሚወጣው ይሄ ወነበት ምክንያት በስልክ ፍራውድ የሚሰሩ ሰዎች በውስጥም በውጭም ተደራይተው የሚያደርጉት ሲሆን ይሄንን ሼር እንኳን ኬንያ እንኳን ሱዳን ሱማ ተታገኙት ፍራውድ ሁሉም ቦታ አለ የኛ ግን በጣም የከፋ ነው አብዛኛው የውጭ ጥሪ ወደ ፍራውድ ስለገባ ለዚህ ማረጋገጫው ላለፉት 10 አመታት የቴሌኮም ገቢን በትመለከቱ የውስጥ በገንዘብ የሚያስገባው ገቢ በከፍተኛ ደረጃ ያደገ ከውጭ የሚያስገባው ዶላር በከፍተኛ ደረጃ እየቀነሰ ይታያል ይሄም ማስተካከል የግሎች የሚመሩበት አከባቢ ብዙ ችግር የማይታይበት የመንግስት ሲሆን ግን በተለያየ ምክንያት መዘናጋት የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ ሶስተኛው የሀብት ብክነት ነው ይሄንን ሴክተር የምትከታተሉ የቋሚ ኮሚቴ አባላት በደንብ እንደምትታቁት ቴሌኮም እየገዛ በየስቶሩ ያከማቸው ሀብትና ንብረት የመንግስት ለሆነ እንጂ በግል ሴክተር ቢሆን አይታሰብም ከፍተኛ ብክነት ያለበት ሴክተር ነው በመግዛት የሚያድክ የሚመስለው ሴክተር ስለሆነ አራተኛው ኔትወርክ ነው የኢትዮጵያን ኔትወርክ የኢትዮጵያን የቴሌኮም ጥራት የማይማርር ዜጋ ወይ የሚያውቅ ሰው የለም ከፍተኛ የጥራት ችግር አለበት ይሄንን ጉዳይ 12 ሚሊየን ህዝብ ካላት ሶማሊያ ጋር እናወዳድር አራት ቴሌኮም ኦፕሬተሮች ያሉባት በብዙ እጥፍ በጥራትም በዋጋም ከኛ የሚሻል ቴሌኮም ሶማሊያ ማግኘት ይችላል ውድድር ስላል የኛ ውድድር ማጣት የሀገር ሀብት ሀገር የሚፈልገውን ጥራት የከለከለ መሆኑ በደም ሊሰመርበት ይገባል ታዲያ አሁን ሲዟዟር ይሄ ሁሉ ችግር ስላለበት በአንድ ጀንበር ተላልፎ ይሰጣል ወይ ከሆነ ጉዳዩ አይሰጥም ቢያንስ አመት ሁለት አመት የሚወስድ በጣም ጥንቃቄ ተሞላበት ስራ ይሰራል ዝርዝር ጥናቱን ወደፊት ሙያተኞች ሲጨርሱት የሚያቀርቡት ቢሆንም አጠቃላይ ሐሳቡ ግን የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ፈልገው ለምሳሌ 
መጀመሪያ ምናደርገው ቴሌኮም የማይመለከተውን ለኮሙኒኬሽን የማይውል ሀብት የህዝብና የመንግስት መሬት ያጠራውን ወደ መንግስት ልመለሳል ሰፋፊ ቦታዎች ትናንሽ ጎጆ ያስቀመጠ ያዛቸውን ወደ መንግስት ልመለስና ቴሌኮም ማለት የቴሌኮሙኒኬሽን እቃ ብቻ አርገን አስቀራል ሁለተኛ ሁለተኛ ይሄው የቴሌኮሙኒኬሽን እቃ በራሱ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤና ቴሌኮሙኒኬሽን ቢ ይባላል የመንግስት ሁለት ቴሌኮም ተቋማት ይፈጠራሉ ከነዚህ ውስጥ ህዝብን ባሳተፈ ሙያተኞች ባሳተፈ ተጨማሪ ኢንቨስት ለማድረግ በሚያስችል መልኩ የተወሰነ ሼር ይሸጥና ግራጁዋሊ በ10 በ20 በ30 አመት እንደ ብቃታችን የሼሩ ጉዳይ የሚወሰን ይሆናል ከዚህ ውጪ በአንድ ጀንበር ተላልፎ እንደሚሰጥ በፍጹም መታሰብ የለበትም አይደረገም እንደሱ አሁን ያለው ማስቀጠልም አደጋ ነው ስናዘዋውርም እንዳንድ አንድ አፍሪካ ሀገራት ባልፈሰስ ካደረግ ነው አደጋ ነው የበለጣ አደጋ ያመጣል ግን የተከበረው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በየቀኑ ከ1000 እስከ 1200 ሰዎች አዳዲስ ሲም ካርድ ይጠይቃሉ በተጨማሪ ስልክ ፍላጎት ኢትዮ ቴሌኮም አሁን የወሰነው ማሻሻር ምጃ በፍጥነት መስራት ካልቻለ ተቀረ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት አርጎ የህዝብን ፍላጎት መመለስ ጥሩ ያልከፈለ ተጨማሪ ብድር ስለማያገኝ 12 ሚሊየን ህዝብ ያለበት ሶማሊያ አራት ኖሮት 100 ሚሊየን ያለበት አገር ኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ቴሌኮም አይበቃውም የሚል ሐሳብም አብሮ ማያዝ ጥሩ ነው የሚሆነው ውድድር ያስፈልጋል በዚያ ውስጥ ቴሌኮም ያድጋል አይቲ ያድጋል የሀገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ኢምፓክት ከፍተኛ ነው በነገራችን ላይ ጊዜ ላለመወሰድ ዘዝሩን አላነሳም እንጂ በቴሌኮም ሴክተር የሚደረግ አጠቃላይ እድገት የአይቲ እድገት የሀገር እድገት የሚወሰድ ተደርሷል ዲስራፕቲቭ የሆነ የአይቲ እድገት የማይመጣ ከሆነ በሁሉም ሴክተር ያሰብናቸው ጉዳዮች ወደ ኋላ እንደሚመለሱ ከግምት መውሰድ ከኢነርጂ አንጻር አብዛኛው ጉዳይ በኢንቨስትመንት አዋጅ ይሄ ተከበረው ምክር ቤት ያወጣው 2004 ላይ እነዚህ ጉዳዮች ቴሌኮምም ይሁን ኢነርጂ በግልጽ የተቀመጡ ናቸው አዲስ ሳይ በውስጡ የለበትም ኢነርጂን በሚመለከት ማመንጨት መሸጥ ባዋጅ ተፈቅዷል የማይፈቀር ክልክ ላይ ተደረገበት ሰፊ ናሽናል ግሪድ ትራንስፖርት ማድረግ ላይ ነው ከኢነርጂ አንጻር የተከበረው ምክር ቤት በተደጋጋሚ አስፈጻሚ አካላትን ሲጠይቅ ሲሞግት የነበረበት ሐሳብ በየገጠሩ በየወረዳው የኤሌክትሪክ ፖል ቆሞ መብራት ሳይገኝ ላማለኝ በሰማይ ሆኗል ህዝቡ የሚል ጥያቄ ነበር ላማለኝ በሰማይ የሆነበትና ፖል ቆሞ የቀረበት ዋናው ምክንያት በአንድ ጊዜ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኃይል አመንጭቶ ትራንስፖርት አድርጎ ማድረስ ለመንግስት ያስቸግራል ሁለተኛ በዚ ዘርፍ ያለው ቻሌንጅ ከማመንጨት ያላነሰ ስርጭት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ 35% ገደማ አንድ አንድ ይበልጣል ሌላ ጊዜ አንሳል ፐርሰንት ገደማ የምታመነጨው ኢነርጂ ባክናል ከአንድ ጫፍ አንድ ጫፍ سنወስደው ጥቅም ላይ ሳይውል በትራንስፖርት ጥራት ምክንያት ይባክናል እንደኛ ያለ ሀገር በጣም ጥሩ የሚሆነው ሎካላይዝ የሆነ ኢነርጂ መጠቀም ሲችል ለምሳሌ የሃዋሳ ኢንደስትሪል ፓርክ ኢንቨስትመንት ሊበርታ ታይገባዋል መሬትም ሼድም ሰርተናል ኢነርጂ ማቅረብ አለብን ግን አንድ የግል ባለሀብት ላዋሳ ኢንደስትሪል ፓርክ ካዋሳ የሚወጣ ተረፈ ምርት ቆሻሻ ተጠቅሜ ሶላር ተጠቅሜ አምርቼ ሸጣለው ቢል ለሀገር ለራሱ ለኢንደስትሪል ፓርኩም በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ትራንስፖርት ተይለው ህግ አይከለክልም ሎካል ነው ሁለተኛ ሌላ ወታ ባጋጠመ ችግር ምክንያት መብራት ዳውን ቢሆን ያዋሳ ኢንደስትሪ ስራውን ይሰራል ማለት ነው ሳይቸገር ሎካል ስለሆነ አሁን ግን ከዚህ አዳማ ትራንስፖርት እናደርክ ዱከም ላይ ችግር ካለ አዳማ መብራት የለም በማይመለከተው እንደ እንደ አዋሳ ያሉ እንደ መቀለ ያሉ ከተሞች ሎካል ቢሆንላቸው ችግር ለመፍታት ቶሎ መጠገንም እድል ይሰጣል ከዚህ አንጻር 
ኢነርጂ ሴክተር አካባቢ ያለውን ጉዳይ ለግል ማሻጋገር ብቻ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲዎች ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲና ኢንደስትሪያል ፓርክ ጎን ለጎን ናቸው ሁለቱም የራሳቸው ኢነርጂ ማምረት ከቻሉ እና ቀን ቀን ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለማያስፈልገው ለኢንደስትሪያል ፓርኩ ሼር ቢያደርክ ማታ ማታ ሺፍቱ የሚቀንስ ከሆነና ፓርኩ ብዙ ኃይል የሚጠቀም ማይጠቀም ከሆነ ለዩኒቨርሲቲው ቢሰጥ ልክ እንደ ውሃ ጌጅ ማን ለማን ምን ያክል እንደሰጠ መለካት ስለሚቻል ስለጠቀም ስትቀር ደሞ ምትሸጥበትና ምታተርፈበት ድል ይሰጣል ምን ማለት ነው ኢነርጂ ጀነሬት ማድረግ እና መጠቀም እንጂ ስቶር ማድረግ ያለም ችግር ነው ስቶር ስለማይደረግ ያመረተውን መጠቀም መጠቀም ሲሳው ደግሞ መሸጥ የሚችል አፕሮች ይሆናል በዚህ ምክንያት የሚያሳልጥ መሆኑን ታሳቢ ማድረግ ጥሩ ይሆናል ብዙ ጊዜ እንደ ስጋት የሚታየው ያየር መንገድ ነው መስጋትም ትክክል ነው ያ ሀገር ኩራት የሆነው እና ባንድራችንን ዓለም ላይ ይዞ የሚዞረው ትልቅ ስምና ያለው አየር መንገድ በቀላሉ ወደ ግል ዞሮ አደጋ ያስከትልብናል የሚል ፍራቻ የተከበረው ምክር ቤት ቢያነሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያነሳ ተገቢ ጥያቄ ተደርጎም ወሰድ አለበት ይሁንና በዚህ ሴክተር ባለፈው ኢንቨስትመንት አዋጅ ስናጽድቅ ካስቀመጥ ነው በተጨማሪ አዳዲስ ባህሪዎች የተፈጠሩት አንደኛ አፍሪካ መሪዎች በአፍሪካ ደረጃ አንድ ኤርላይን ይኑር የሚል ስምምነት ተፈራርመዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢትዮጵያ መሪ ተፈራርመዋል አንድ በኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን አንዱ አንዱ ፖይንት የአፍሪካ አየር መንገድ አንድ ይሁን የሚል ይሄን ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከናንተ አዋጅ በኋላ የማላዊ አየር መንገድ 49 በመቶ ገስቷል የማላዊ ኤርላይን ግማሹ የኛ ነው ሁለተኛ በዛምቢያ 45 በመቶ ሼር ገስቷል የዛምቢያ አየር መንገድ ግማሹ የኛ ነው በቻድ 49 በመቶ ገስቷል የቻድ አየር መንገድ ግማሹ የኛ ነው በጊኒ 49% ገስቷል ቶጎ 49% ገስቷል ሌሎች አገራት ላይ በመግዛት ፕሮሰስ ላይ ይገኛል የኛ አየር መንገድ ማለት የቶጎም ግማሽ ማለት ነው ይሄ ሲሆን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አፍሪካ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ አለማት ያስቸግራል ይሄን አቅሙን ያሰፋ ሲሄድ የሁሉን አገራት እየገዛ ሲሄድ በተወሰነ ደረጃ ሌሎችን የሚያስተናግድ ካልሆነ በአፍሪካ ደረጃ ትልቅ ፍላግሺፕ ያለው አየር መንገድ መፍጠር አይቻልም ማለት ነው። እያልን ያለ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ ነው በኢትዮጵያን ባንድራ ዓለም ያስተዋውቃል ነው። አሁን ደግሞ እየተባለ ያለው አዎ ይሄ ትልቅ አየር መንገድ የአፍሪካ ትልቁ አየር መንገድ ይሆናል በአፍሪካ ደረጃ የኛን ፍላግ ያሳያል ነው። የትኛው እንደሚሻል ለናንተም ይጥ ይሆናል። ሁለተኛው ግን መታየትና መታሰብ ያለበት ጉዳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድም ቢሆን በተለይ ሎካል ማርኬቱ በወሳኝ ደረጃ ሞኖፖሊ ተይዞ የአየር መንገድ ማረፊያዎች አንድ አንድ መታቋቸው ሜጀሮች ማልዘረዘራቸው አሁን ለምሳሌ መንግስት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጪ አይገዛም በዋጋው ያዝራ ለም ይገዛው ይገዛው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ለገበያው ድድር አይመችም ይሄ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በርካታ ችግርና ቻሌንጅ ም እንዳለው ማሰብ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ከአንድ ተሳፋሪ ሻንጣ ወስዶ ለክቶ ለመጫን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያንን ሴክተር ኦን ማድረግ የለበትም ዓለም ላይም የለም። አስፈልጋ አይደለም ይሄ። ቲኬት መሸጥ አያስፈልግም። በጣም በርካታ ኤሪያዎች ማስተካከል ማስተካከል የሚያስፈልጋቸው ም እንዳሉ በዚህ ከቀጠል እሱም ቢሆን ከሁሉ የተሻለ ደረጃ ያለም ቢሆን እንደ ሌሎቹ አደጋው ሲጋባ እንደምችል ታሳይ መወሰድ ጥሩ ይሆናል ከሎጂስቲክስ ጋር ተያይዞ የኛ ሎጂስቲክስ ድርጅት በአለም ላይ ካሉ 160 ሀገራት ኢትዮጵያ 126ኛ ነው 
ብዙዎቹ የሚናገሩት የናንተ ቢዝነስ የናንተ መርከቦች በየሀገሩ ይቆማሉ። ምክንያቱም ማርኬቲንግ ላይ ያው የመንግስት ቁጥረኛ እንደግልስ ማለት እሱ ብቻ አይደለም ደረጃውን እዚሁ ጎርቤት ብንመለከት ኬንያ ከመቶ 60ዎቹ 42ኛ ናት በርግጥ ፖርታል አላትሷ ኡጋንዳ 58ኛ ናት ሩዋንዳ እንደኛ ወደ ባልባ ሀገር ብቻ ሳትሆን በሷና በወደ መካከል አንድ ተጨማሪ ሀገር አለ በሩዋንዳና በኬንያው ፖርት መካከል ታንዛኒያ አለች ምን ማለት ነው በጅቡቲና በኢትዮጵያ መካከል አንድ ሀገር አለ ብሎ ማሰብ ነው ተጨማሪ ሀገር ያላት ሩዋንዳ 62ኛ ናት እኛ ግን 126ኛ ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን አንድ 20 ፊት ኮንቴነር ኤክስፖርት ሲደረግ የኛ እስከ 4500 ዶላር ገደማ ወጪ ያስወጣል ኢምፖርት ሲደረግ እስከ 2200 ገደማ ወጪ ያለው 20 ፊት ኮንቴነር ይሄንን በኢንደስትሪው ከኛ ጋር ኮምፒት ያደረጉ ያሉ አግሮች በእንመለከት አንደኛው ቬትናም ናት ከቬትናም የኛ ወጪ ኤክስፖርት ስናደርክ 429 ጊዜ ትልቅ ነው 400 ወጥፍ ውድ ነንኛ ማለት ነው ኤክስፖርት ስናደርክ ኢምፖርት ስናደርክ 247 እጥፍ ውድ ነን አንን ወዳደርም ማለት ነው በዚህ ዋጋ ልዩነት ዓለም ላይ ተወዳድሮ ኤክስፖርት መር ያለውን ኢኮኖሚ መገንባት አንችል ከቬትናም ባሻገር ባንግላዲሽን እንኳን ብንወስድ ትንሽ ዝቅ ያለ ሚባለው ለኤክስፖርት 113% የኛ ዋጋ ውድ ነው ከባንግላዲሽ ለኢምፖርት 72% ገደማ ውድ ነው ይሄን ዋጋ ይዘን አንን ወዳደረ ምንድነው ችግሩ ሲባል አንደኛው አይቲ ነው የኛ ሎጂስቲክ ስርዓት ሞደርን አውቶሜት የተደረገ አይደለም ልክ የቴሌኮም ችግር እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው አንድ ሰው ከውጭ አንድ ኮንቴነር ጭኖ ሲመጣ ሞጆ ወደብ ተቀምጦ እስኪያገኘው ከ40 እስከ 45 ቀን በአቨሬጅ 43 ቀን ይወስድበታል እኛ ፈልገን ሳናገኝም ጭምር ተጨማሪ ክፍያ እናስከፍለዋለን ያመጣውን ሰውዬ ተጨማሪ ክፍያ ስለምናስከፍለው ዋጋ ጨምሮ ነው ይጣል ያገር ውስጥ ዋጋ ይጨምራል ኑሮ ይወዳል ማለት ነው ኤፊሽንሲ የሚያያዝ ጉዳይ ነው ግዜን ገንዘብን የማድረግ አቅምን ይወስናል በዚህ ሁሉ ውስጥ የኛ ሎጂስቲክስ አቅም ተጨማሪ አማራርና ስራ ይፈልጋል ያንን ማድረግ ካልቻል አሁን ምናስበውን ኢኮኖሚ አሁን ምናስበውን እድገት ማረጋጋት እንቸግራለን በአጠቃላይ ጥንቃቄ ማድረግ በሃላፊነት ስሜት ይሄ ጉዳይ ለምን ይሆን አብሎ ማሰብ መከታተል ለዙ መግለጽ በጣም አስፈልጊ ነው ወሳኝ ጉዳይ ወሳኝ ጉዳይ ነው ቀድም እንዳነሳውት በቡና አበላሽተናል በማድና አበላሽተናል ያ ብልሽት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ይደረግ ይለው حساب በጣም ተገቢ ነው ነገር ግን ከኢኮኖሚክስ ፋንዳሜንታል ያልወጣ ተራ ፍልስፍና ነው አይዲዮሎጂ ውስጥ የለበት ተራ ኢኮኖሚክስ ፋንዳሜንታል ብቻ የሚታይበት አሰራር ከዚህ አሳልፎ ከመስመር ከአይዲዮሎጂ ከመናምን ጋር ማሰቡ ተገክክል አይደለም ምንም አይነት ለማታዊ መንግስትን ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር በዚህ ሂደት አይፈጸምም ሽግግሩ የሚመረው በዛ መንገድ ብቻ ስለሆነ ይሄን ለማሳየት አንደኛው ችግር እስካሁን ላለፉት 10 አመታት ያገኘናቸውን ኢኮኖሚክ እድገት ማስቀጠል አንችልም አስደናቂ እድገት አመተናል እዚ ከቆምን ዋጋ የለውም እስካሁን ማደጋች መቆም የለበት መቀጠል አለበት ማስቀጠል የማንችልበት ነገር ላይ እንዳለን መገንዘብ ያስፈልጋል ዘርዘር አርጎ ከዚህ ላይ ማንሳት ይችላል ኢኮኖሚው ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው ማሻሻያ ማስተካከያ ምጃ ካልወሰድን ነገሮች ወደ ኋላ ይመለሱና ቴሌኮም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያም ጥያቄ ውስጥ እትገባት ይችላልሽ ማለት አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ባስቀመጥ ነው እቅድ መሰረት 
18 ቢሊዮን ዶላር ማመንጨት ይተበቀባት ነበር እኛው ባስቀመጥ ነው እግ ከውጭ ገበያ 18 ቢሊዮን ዶላር የሚተበቀባት ሀገር ከዛ በጣም በጣም ያነሰ ገንዘብ ነው አሁን ያገኘች ያለችው ይሄ መቀየር ያስፈልጋል ካልቀየል ካልቀየር ኢንፍሌሽን ኢምፖርት እናረጋለ ልክ እንደ ሌላው ችግር ኢንፍሌሽንም ኢምፖርት መሆኑ ስለማይቀር ማለት የውጭ ምንዛሪ ኮንሲዩም የሚያድርጉ ተቋማት በዚህ መልኩ ፈትሹ መለየት ማሻሻል እርምጃ መውሰድ አሁን ጊዜው የሚጠይቀው ነገር መሆኑ የተከበረው ምክር ቤት በጉልህ ሊገነዘብ ህብረት ሰውን ከዚህ አንጻር ሊያዩ ይገባል የተዳከመው የውጭ ምንዛሪ ንግድ እናሻሽልበታል ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑና አዳዲስ ንግድ ስርዓት ለምሳሌ ስቶክ ማርኬት እንድን ለማመድ እድል ይከፍታል የሀብት ድልደላው ኤፊሽየንት ያደርገዋል በርካቶች እንዲጠቀሙ ያደርጋል ዝውውሩም ጥቂቶች ጋር እንዳይሄድ እንዲበተን እድል ይፈጥራል ይህ ጉዳይ ከሌላ ጉዳይ ጋር ሳይቀላቀል የጀመርነውን እድገት ለማስቀጠል ተጠቃሚነታችንን ለማሳደግ እየተፈጠረ ያለውን ኢኮኖሚክ ክራይሲስ በተለይም አንኢምፕሎይመንት ለማስታገስና በርካታ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ እድል የሚሰጥ መሆኑ ከግምት ሊወሰድ ያስፈልጋል ትክክለኛው ማቅጣጫ መሆን ያለበት ይሄ እንደሆነ እንድታስብ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ አቶ መሐመድ ቦልኮ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባዬ ኩብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ላቀረቡሉ ሪፖርት እና ለጥያቄዎቻችን ለሚሰጡት መብራሪያ ያመሰገንኩ ጥያቄን እንደምቀጠለው አቀርባለሁ እንደሚታወቀው በአገራችን ህዝብ በተነሳው የለውጥ ፍላጎት በአንዳንድ አከባቢ ወደ ላይ የለጥ አመስ ከተሸጋገረ በኋላ ይሃዴክ ባከሄደው ጥልቅ ተሐድሶ ያመራር ለውጥ በማከሄድ የህዝብን ጥያቄ በመመለስ የተፈጠረውን አመስ በማረጋጋት ላይ ይገኛል ጥያቄያቸው ወደ አመጽ ባይሸጋገርም ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር የፍትህና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ በተዳጊ ክልሎች በከፍተኛ ደረጃ ይታያል። በአንዳንድ ተዳጊ ክልሎች አከባቢ ባሁን ወቅት የሚስተዋሉ ሁለት ምልክቶች አሉ። አንደኛው የመልካም አስተዳደርና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ በወጣቱ አማካይነት እየተገፋ ወደ አደባባይ ወጣ ወጣ ማለት መጀመሩ ሲ መጀመሩ ሲሆን ሁለተኛው በተቀራኒው ይህንን ጥያቄ ለማፈን በጸጥታ ኃይልም ጭምር በመታገዝ የሚደረግ ሙከራ ከዚያም አልፎ በአንዳንድ የገዢ ቡድን አባላት በአገሪቱ እየተካሄደ ያሉ የለውጥ እርምጃዎችን በፌደራሊዝም ላይ የተደቀነ አዳጋ ነው በሚል ህዝቡን የማዳናገርና በማሸማቀቅ የሚደረግ ሙከራ ነው ይህ ሂደት ወደ ላይ ያለት አመጽ እንዳይሸጋገር አሳስቦኛል ኩብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ሆነይታ እርሶ እንዴት ይረዳሉ በአገራችን አሁን እየተፈጠረ ያለው አንጻራዊ ሰላም በጠረፉ የአገራችን ክፍል እንዳይ እንዳይደፈርስ የሚያስቡት የመፍትሄ አቅጣጫ ምንድነው ቢያብራሩ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኩብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈጉባይ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ያነሱ ጥያቄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ካሉ ዝንባሌዎች ባለፉት ጥቂት አመታት ከታዩት ጋር ተያይዞ ተሻግሮ የመጣና ጠቅሎ ያልጠፋ ትልቅ ትኩረት ጥንቃቄ እና አመራር የሚጠይቅ ችግር ነው አንደኛው ችግር የፌደራል ስርዓቱ ያስገኛቸውን ጥቅሞች በሄሮች በሄረሰቦች ራሳቸው እንዲያቁ ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ያስገኛቸውን ታላላቅ ድሎች በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጣ ያለውን የሐሳብ መንሻፈፍ የሐሳብ አለመስተካከል እያረሙና ያሻሻሉ መሄድ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው አንደኛው ድንበርና ወሰን ማምጣታት ነው የኢትዮጵያ ድንበር ከኬንያ ጋር ከሱዳን ጋር ከኤርትራ ጋር ከጅቡቲ ጋር ያለ ሲሆን 
አማራና ኦሮሚያ ድንበር ይላቸው ወሰን ያላቸው አማራና ትግራይ ድንበር ይላቸው ወሰን ያላቸው ወሰኑ ለማስተዳደር እንዲመች ተደርጎ የተከፈለ ነው ያ ማለት አንድ ያማራ ሰው ወደ ደቡብ ሲሄድ ቪዛ ይጠየቅም ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ኬንያ ሲሄድ የሚፈልግበት ግዴታ አይፈልግበትም ማለት ነው ዜጋ ስለሆነ መንቀሳቀስ መስራት ሀብት ማፍራት የተሟላ መብት አለው ማለት ይሄንን መብት በሁለት መንገድ ማይጥሩ ነው አንደኛው ለዘመናት ጉልበት ሲኖር ማሰር መግረፍ መጥጣት ለምምድ ያደረገ የመጣ ሀገርና ህዝብ ስለሆነ ከዚያ በተቃረነ መንገድ ሁለተኛው የግል ጥቅምና ሀገርን በትክክል መገንዘብ አለመቻል አንድ ሰው አንድ ወላይታ ሲዳማ ላይ ሄዶ የሚቸገር ከሆነ መኖር የሚቸገር ከሆነ አንድ ሲዳማ ሶዶ ላይ ሄዶ የሚቸገር ከሆነ አንድ አማራ ነቀምት ላይ ሄዶ መኖር የሚቸገር ከሆነ አንድ ኦሮሞ ጅጅጋ ላይ ሄዶ መኖር የሚቸገር ከሆነ ይገደል ከሆነ የሚታሰር ከሆነ ግብጾች ደጋረጉ ማለት ነው እኛ ማሰራቸው ሳውዝ አፍሪካ ደጋረገ ማለት ነው እኛ ማሰሩ ሳውዲ ደጋረገ ማለት ነው ህገወጥ ሰዎች ሱዳን ሄደው አይታሰሩ ይያል ሰው በአገሩ ተንቀሳቅሶ መኖር መስራት መብቱ ብቻ ሳይሆን ለዚያ ከባቢ ህዝብ ክብርም ጭምር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል እንኳን ኢትዮጵያዊ ሌላው ህዝብ ድል ካልሰጠን እንዲሁን ገዳደል ይሆናል እንጂ ብዙ ርቀት ንጓዛን ይችላል ለንጓዛን ይችላል የፌደራል ስርዓቱ ያስገኛቸው ማንንም ሊሽረው የማይችለው ትላልቅ ድል አለ ግን ፐርፌክት አይደለም ጀማሪ ፌደራል ስርዓት የፌደራል ስርዓት በተፈጠሩ ሲፈጠራው ጭምር ትላልቅ ግጭት የሚያስቀር እንጂ ትናንሽ ግጭት የሚያስቆም አይደለም ባህሪው እንደዛ ነው ግጭቱን ግን ሀገራዊ ፖለቲካል መልክ እየሰጡ ወደ ተሟላ ችግር እንድንገባ ማድረግ ደግሞ የፖለቲካ አመራሮች ያለ መብሰል ነው ምክንያቱም በመገዳደል በመቆሳሰል ላይ የሚፈጠር ነገር እኛ ላይ አበቃ እኛ ስናልፍ ልጆቻችን ይወርሱታል እሱን ነገር እያየን ነው የዛሬ መቶ አመት 70 አመት ያጋጠመ ችግር ዛሬ ድረስ የኛ ፖለቲካ አጀንዳ በሆነበት አገር ውስጥ አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን እያንዳንዱ ክልል በተቻለ መጠን ግድያን ግርፋትን ችግርና ሶግዶ የመጣበትን አቅፎ ማኖር የማይችል ከሆነ እንደ ሀገር የሚገጥመን አደጋ ብቻ ሳይሆን ትውልድም ይወርሰው ይሄንኑ መከራ ይሆናል ይሄንኑ ችግር ይሆናል ይሄን እንዲቀር በአማራር ላይ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ የሃላፊነት ስሜት ሰማቾ ይገባል ውጡልም ባዩ ማን ነው መሬት በባለቤትነት ያላዘ ወጣት መንግስትና ህዝብ የመሬት ባለቤት ሆኖ ውጡልን ብሎ የሚያስብ ኃይል ካለ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ለምናስበው ጉዳይ ከፍተኛ አደጋ የሚያመጣ የዚህ አገር ኢኮኖሚክ እድገት የሚገታ አፍሪካ መታሰበውን ኢንትግሬሽን በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ ይሆናል ዛሬ የአፍሪካ መሪዎች እንደደመር ኢንትግሬሽን ንፍጠር ቪዛ ይቅር ይያሉ ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያም ያጠናች ነው እናልባት በሚቀጥለው አመት ለአፍሪካው እንደሞቿ ካለ ቪዛ መግባት ተፈቅደ ነው የአፍሪካ ካፒታል ስለሆነችው ጭምር የአፍሪካ ሰዎች እንዳሽቻቸው ገብተው ይውጡ ምትል አገር አሁን በኢትዮጵያ አየር መንገድ 6 ሚሊየን ገደማ ትራንዚት አለ አዲስ አበባ ደርሶ ሳያድር በዛው ምሄድ እሱን አንድ አንድ ቀን ብናሳድር ሁለት ቀን ብናሳድር 6 ሚሊየን ቱሪስት ባየር መንገድ ብቻ ገኘን ማለት ነው ቤት በኩል ነው ሰው የሚያድረው አማራ ኦሮሚያ ክልል ለመንቀሳቀስ የሚያፈርበት ሀገር ትግራይ አማራ ክልል ለመንቀሳቀስ የሚያፈርበት ሀገር ወላይታ ዋሳ ላይ ወክም ማያደርግበት ሀገር ማንንም የአፍሪካው እንደምናት መጥቶ ገንዘቡን አያባክንም ማለት ማደክ ከፈለግን ከዚህ ኋላ ቀር አሳሰብ መውጣት 
በስርዓት ሊሻሻሉ ሊቀይሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ደግሞ ካሉ በጥናት በውይይት በመክክር መፍታት ይችላል ይሄ ጉዳይ የተከበሩ አባላት እንዳነሱ አባላት እንዳነሱት እኛም ውስጥ የጎላ ችግር ነው ያለው ለምሳሌ ጌዲዮና ጉጂ ያጋጠመው በመንመለከት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባደረገው ማጥራት በርካታ አማራሮች አባሯል የጌዲዮ ህዝብ ከጉጂ ህዝብ ጋር ለዘመናት የኖረ ህዝብ ነው ብዙ የባህል የቋንቋ ያናናር ዘይት ስትራለው አንዳንዶች ዘያሉ አማራሮች ኢምፖርት የሆነ ሐሳብ ገስቶ የጌዶ ህዝብ እንዲሰደድ እንዲቆስል እንዲጎዳ ያደረጉ እንደሆነ ቶሎሎ ማስተካከያ መወሰድና ትምርት መወሰድ ያስፈልጋል በሁለቱም ቦታ ማለት በቅርቡ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያደረገው ይሄንን ነው ይሄ በሁሉም ክልል መኖር አለበት ህዝብ ከህዝብ ጋር ችግር የለው ህዝብ ችግር እንዳለው አስመስለው የሚሰሩ ኃይሎች በውስጥም በውጭም ያሉ ከዚህ ጉዳይ መቆጠብ በጣም አስፈልጊ ነው በዚህም ይገኝ ትርፍ ስለሌለ ትርፍ የለው የኪሳራ ፖለቲካ ሐሳብ ስለሆነ ከዚህ ወጥተው ህዝብን የሚደምር ይቅርታን የሚያስተምር ፍቅርን የሚያስተምር አብሮ መስራትን የሚያስተምር ሐሳብ መያዝ ይበልጥ ይጠቅማል በቅርቡ እንዳያችሁት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ክራውን ፕሪንስ መጣው ነበር ፍላጎት አላቸው ምስራቅ አፍሪካ ላይ መስራት መተሳሰር ይፈልጋሉ ህዝባቸው አንድ ሚሊየን ገደማ ቢሆን ነው ሀብታ ምኖት ምን አስጨነቀውት አልኳቸው ለኔ በቂ ሀብታ አለኝ ለልጆቼም በቂ ሀብታ አለኝ የልጅ ልጆቼ እንዳይቸገሩ ከናንተ ጋር መስራት ፈልጋለሁ አሉ። ሀገር እንደዚህ ነው የሚያስበው። የልጅ ልጅ እንዳይቸገር ነው ሀብት የሚከማቸው። እንጂ አሁን ያለው ሰው እንዳይኖር አይደለም። ሸብቦን ያዘው የጥላቻ እና የምቀኝነት አስተሳሰብ መገረዝ አለበት አደገኛ በሽታ ነው። እኛም ተቸግረን ችግር የምናወርስ ትውልድ መሆን የለብን። ቢያንስ ልጆቻችን ደህነትን የሚዋጉበት መንገድ ደህነትን የሚሻገሩበት አቅጣጫ ሲዘን ጸብ ካላወረስናቸው ተባብሮ ሊለሙ ይችላል ዓለም አልማታችን ብቻ ሳይሆን ጸብ ማውረሳችን ጥላቻ ማውረሳችን ግን በቀጣይነት መጋደል እንዲኖር ያረጋል የሚያሳዝነው ደግሞ ጸብና ግጭት የምናወርስ መሆናችን ሳይንስ በዛው ለክል መውለዳችን ደግሞ ይገርማል ምን ወልድ ከሆነ ምን በዛና ምን ባዛ ከሆነ ለምን ፈጥረው ትውልድ ሐላፊነት መውሰድ አለብኝ ማለት ይተበቅብን ነበር ደህነት ለመዋጋት ማን ተባበር ለርቅ ማን ተባበር ሰው ሲፈታ አይናችን የሚቀላ ይሄ ነገር አደገኛ መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል ጥሩ አይደለም ለኢትዮጵያ አይጠቅማት የሚያስፈልገንኛ እርቅ ነው ይቅርታ ነው ሰላም ነው ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን በቂ ሀገር ናት በቂ ናት በሁሉ ነገር ይሄን ሐሳብ አሁን እየመረ ያለው ወደፊት የሚመራው ሁሉም ድርሻ ስላለው ማለት በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት የማይደበት ከሆነ አንዱን ካንዱ ያጋጨን አንዱን ካንዱ ያባላን ሀገር መገንባት ብቻ ሳይሆን በሰላም ወተን መግባትም አደጋ ውስጥ ይገባል የሚል ሐሳብ የሞሰድ አለበት እኔ በግሌም ማስበው ጠንካራ ተቋም አቋቁመን ጥናት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ሁሉም ጋር ስለ አለ ጉዳዩ ትግራይ ብትሄዱ ከፍተኛ የወሰን ጥያቄ ካማራ ጋር አለ አማራ ብትሄዱ ከኦሮሚያ ጋር በርካታ ቦታዎች ላይ አሉት በኒሻንጉልና አማራ አላችሁ በኒሻንጉልና ኦሮሚያ አላችሁ ደቡብና ኦሮሚያ ቀደም እንዳነሳውት ነው ጉጂን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታዎች አሉ ሶማሌና ኦሮሚያ ውስጥ አለ ያቄ የማይነሳበት ቦታ የለም እያንዳንዱን እየፈታን ስለማንዘልቀው የሚያዋጣው ስካውን ያለንበትን በትክክል ገምግመን 150 አመት የሚያሻግረን ደግሞ አጥንተ መመለስ ያስፈልጋል 
ያ ከሆነ ነው ትውልድ የሚሸጋገረው የኢትዮጵያ ህዝብም ከዚህ አንጻር ጉዳዩን በትግስት በውቀት በጥናት ማየት አስፈልጊ መሆኑንና ለሰላም የሚከፈል ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት ያስፈልጋል ለሰላም ዋጋ ማንከፍል ከሆነ በግጭት ውስጥ ሰላም ማረጋጋት አይችልም አይቻል ኢስላም አባት የሚባለው ጋንዲ እንደሚናገረው ሰላም ወደ ሁሉም የልማት እና የድገት አጣጣጫ ይወስዳል ምንም ነገር ግን ወደ ሰላም ሊወስድ አይችልም ራሱ ሰላም ወደ ሰላም ይወስደው ሰላም ደግሞ የመነጨው ከውስጥ ነው ውስጣዊ ሰላም የሌለው ሰው አከባቢ ረብሻል ውስጣዊ ሰላም ያለው ለአከባቢ ሰላም የሚሰጥ ማህበረሰብ መሆን ያስፈልጋል ይሄን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እየሰራን ከፈታን ብቻ ነው ዘላቂ መፍቴ ይመጣው አሁን ያለው ሁኔታ ከቀጠለ ግን ኢትዮጵያ የሚባል አገርም አደጋ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ምት መውሰድ ያስፈልጋል ይሄን የሚያደርጉ አመራሮችም ይያየን ያጠናን ማስተካከያ ያርምጃ የምንወስድ መሆኑን በማክበር ለመግለጽ ወዳለሁ አመሰግናለሁ ቡር ጠቅላይ ሚስትሩን አመሰግናለሁ በመቀጠል የተከበሩ አቶ መሰረት ጀማነ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ቡር ጠቅላይ ሚስትሩንም ከልቤ አመሰግናለሁ ጥያቄ እንደነባብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ የአድግና መንግስት የህዝብን መሰረታዊ ችግሮች ለመፍታት ተከታታዩ ሳኞችን በመወሰን በፈጣን ሁኔታ ወደ ተግባር ተሻጋግሮ ውጤት ያስመዘገበ ይገኛል። በሁኔታውም ህዝባዊ ተቀባይነት እየተረጋገጠበት ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ኤርትራ የሰላም ጉዳይ ላይ የተወሰነው የሥራ አስፈጻሚ ውሳኔ ግን አነጋጋሪ ይሆነ ይገኛል። ውሳኔው ከወንድም ኤርትራ ህዝብ ጋራ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ታስቦ መሆኑ መልካም ቢሆንም ይሄንን ያለቀለትና የተቻኮለ ውሳኔ መወሰን ግን በኔ በኩል ተገቢ ሆኖ አላገኘውትም በኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝቦች በጠቅላላ ከጫፍ እስከ ጫፍ ይልጆችን ውድ ይወድ ደም አካልና ሀብቱን ሁሉ ገብሮበታል ስለሆነም በዚህ የድንበር ማካለል ጉዳይ ላይም የሞሰን መብት የህዝቡ ነው መንግስት የውሳኔ ሐሳቡን ይዞ ባለቤት ለሆነው ህዝብ የሚያቀርብ መሆን ነበርበት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ይሁሳኔ በዚህ መልኩ መወሰኑ ታዳ ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ አሁንስ ቢሆን ውሳኔው እንደገና መታየት ይኖርበታል ብለው አያስቡም በቂ ማብራሪያ ይሰጥበት አመሰግናለሁ ነው ማመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ለተነሱ ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጥ ይሰጣል አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ በቅርቡ የሐደግ ስራ አስፈጻሚ የወሰነው ውሳኔ ተከትሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ኮንፊዩዥን እንዳለ እገነዘባለሁ አንዱ የዚህ हिसाब ኮንፊዩዥን የሚነሳው በአፍሪካ በተለይም በመስራቅ አፍሪካ ድንበር አለ ብሎ ከመሰብ ነው በአፍሪካ በተለይም በመስራቅ አፍሪካ የቀኝ ገዢዎች አርቲፊሻል ድንበር እንጂ ድንበር የለም አርቲፊሻል ድንበር ነው ያለው ይሄ አርቲፊሻል ድንበር ህዝብን ከህዝብ ከፍሏል ለምሳሌ ትግራይና ኤርትራ ውስጥ ኩነማን ከፍሏል ትግራይ ያለው ኩነማ እና ኤርትራ ያለው ኩነማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኩነማ ከአማራ ጋር ካለው ግንኙነት በላይ አለው ግንኙነት ቋንቋም ባህልም ግንኙነት ግን ሁለት ሀገር ነው የሚኖረው በቀኝ ገዢዎች አርቲፊሻል ድንበር የተነሳ ቦረና ያለው ኦሮሞና ኢትዮጵያ ያለው ቦረና ኦሮሞ ሁለት ሀገር ዜጋ ነው ሁለት ፓስፖርት ነው ያለው ኬንያ ያለው ኬንያ ያለው ኦሮሞና ኢትዮጵያ ያለው ኦሮሞ ቦረና ኦሮሞ ኬንያ ያለው ኦሮሞ ቦረናና ኢትዮጵያ ያለው ቦረና ከሊላ ጋር ሳይሆን እጎኑ ካለው ከጉጂ ዞን ኦሮሞ በላይ ኬንያ ካለው ቦረና ጋር ይገናኛል ሐረርጌ ካለው አይደለም ጅማ ካለው አይደለም ወለጋ ካለው አይደለም ጎኑ ካለው ጉጂ ኦሮሞ በላይ የቦረና ኦሮሞ የሚገናኘው ኬንያ ካለው ቦረና ጋር መገናኘት ብቻ አይደለም 
በአንድ አባ ገዳይ ተራደራል ሁለት ፕሬዝዳንት ያለው ሀገር ግን አንድ አባ ገዳም ያስተዳደረው የቦርና ህዝብ ነው ያለው እኛ ምርጫ ስናካሄድ የኬንያ ቦርና መጥቶ ይመርጣል ቁጥጥር ማድረግ አንችልም ኬንያ ሲመረጥ ይሄኛው ይሄዳል ማድረግ አይችልም ቋንቋው ባህሉ አለባበሱ ነገር አንድ ነው ቤተሰብ ግን ለተገኝ ኖራል ጅቡቲ ያለ አፋር ኢትዮጵያ ያለ አፋር ኤርትራ ያለ አፋር መውሰድ ይቻላል ጅቡቲ ያለ ሶማሌ ሶማሌ ያለ ሶማሌ ኢትዮጵያ ያለ ሶማሌ መውሰድ ይቻላል ይሄን ድንበር መጀመሪያ ድንበር አይደለም ብሎ ምን ሰጥሩ አርቲፊሻል ነው ህዝብ ከፍሏል አልጠቀመም ነገር ግን ይሄን አርቲፊሻል ድንበር ወደ ኢንትግሬሽን ለማምጣት ላለፉት 50 አመታት የአፍሪካ መሪዎች ከፍተኛ ትራስ ያለ ቆይተዋል ስለሚታወቅ ማለት ስለሚታወቅ የተሻለ ሊቀራረቡ የሚገባቸው የምሳቅ አፍሪካ ሀገራት ደግሞ በመለያየት ላለፉት 20 አመታት ቁጥር ካየን እነሱ ይብሳል በመለያየት ይሄንን ችግር ከመሰረቱ እንዴት እንፍታ ነው ውይይት የሚያስፈልገው እንዴት ሶማሌና ኢትዮጵያ አንድ ይሆኑ እንዴት ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ይሆኑ እንዴት ችግር ከመስረቱ ይወገድ የሚለው ጉዳይ አሁን ላለው አመራር የራስ ምታት መሆን አለበት ምክንያቱም ልጆቻችን መውረስ የለባቸው አላስፈላጊ መከራ ስለሆነ አላስፈላጊ መከራ ስለሆነ ይሄን ጉዳይ እንዴት እንፍታ አርቲፊሻል ነው የኛ አይደለም ኢምፖርትድ ሐሳብ ነው ብሎ መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል ለዚህ ግን ጉልበት ያስፈልግ ጸባ ያስፈልግ ውጊያ ያስፈልግ በሰላማዊ መንገድ ኡነታው መሬት ላይ ስላለ ይያዩ መነጋገር ነው ለምሳሌ ሶማሌ ወሰን እንደሆነ በቅርቡ ከሶማሌ መንግስት ጋር ባደረገው ድርድር በአመታት ውስጥ ኢንትግሬሽኑን ተቀበለው አንድ ሀገር መሆን ተቀበለው አሁን ግን የተሟላ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን እንጀምር ብለዋል ለምን በቀደም ዳንሳውት ነው በነደመር ትልቅ ሀገርና ሀብታም መሆን ስንችል ተከፋፍለን አንዱ የሆነ ነገር ያከራየ ለመኖር በሚያደርገው ጥረት ሁለታችን እንደሃና ለማኝ ሆነናል አይጠቅምም ይቀየር ይሄ ሐሳብ ነው ዜጎች መብታላቸው በቋንቋቸው ይናገራሉ ይዳኛሉ እንደ ማንኛውም ዲሞክራቲክ ሲስተም ከዛ በመለስ ግን ያለው ጉዳይ ጠቃሚ አይደለም የሚለው ነው ግራንድ ሐሳብ መሰረታዊ ሐሳብ መሆን ያለበት ወደኛ ሲመጣ ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ ያልጀር ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማው ከተፈራረማችበት ቀን ጀምሮ የጸና መሆኑን ባዋጅ ጋውጥቼ ሳበቃ ለምን አልተፈጸመም ሁለተኛ ሁለተኛ የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ የፌደራል ካቢኔ አጽድቆት በወቅቱ የነበሩት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተከበረው ምክር ቤት ሪፖርት አቀርበው በሙሉ ድምጽ አጽድቋል ይሄ ምክር ቤት ቃለ ጉባኤ መፈተሽ ይችላል ተመልሶ ሶስተኛ የፌደራል ካቢኔ ተነጋግሮና አጽድቆ ለአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን መቀበሉን በደብዳብ ቢያሳውቋል እኔ ቢሩ አለ ቃለ ጉባኤው አዲስ ውሳኔ የለም አዲስ ሐሳብ የለም ሚለውን ይሄ ፓርላማ ከማንም በላይ መገንዘብ ማስገንዘብ ይተረበቀበታል የቀረበው የሰላም ጥሪ ግን ለሀገሪቱ ለከባቢው ዘለቂታዊ ጥቅምን ለማምጣት ታስቦ የተደረገ ነው ሌላ हिसाब የለው ይሄ हिसाब ለይስሙላ ተብሎ ለፖለቲካ ተብሎ ሳይሆን የነዚህ ሀገራት ለቅሶና ችግር መቆም አለበት በቃን አያስፈልግም ከሚል ቅን हिसाब የመጣ ቅን ምላሽ ከዚያኛ ወገን የሚጠብቅ ነው ይሄ ጦርነት የተከበሩ የፓርላማ ባል እንዳነሱት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ላይ ከፍተኛ ጠባሳ ያስከተለ ሊፈጠር የማይገባው ጦርነት ነገር ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም የከፋው ጦርነት ይሄ ጦርነት ነው እጅ የከፋው ጦርነት መሆን የማይገባው በመሆኑ የከፈልነውን ዋጋ መቼም ለናገኘው የማንችለው ማለት ነው። በምንም ድርድር በምንም ስምምነት የማይመለስ ዋጋ ተከፍሏል። 
በሀብትም በነብረት ይሄ ተከፈለን ዋጋ ያስታመን 10 ምናምን አመት ኖርናል ጉዳዩን እንቀጥሉ ያንቀጥል ምርጫውኛ ነው እንዳላችሁት ችግር የለው መቀጠል ይቻላል ለመቀጠል የሚወስ ነው ማን ነው ዳለ መቀጠል የሚወስ ነው ማን ነው ግን ንግግር ይፈልጋል ዛሬ ማወቅ የሚገባችሁ ደቡብና ሰሜን ኮሪያ ድርድር ላይ ናቸው እንኳን ኢትዮጵያና ኤርትራ ምን ንጋገር አለብን መወያየት አለብን ችግሩ ፈርመያዝ አለበት ኤርትራውያን እየተሰቃዩ ነው ኢትዮጵያን እየተሰቃዩ ነው ጥቅም የለውም አዲስ አበባ ያለን ሰዎች አንገነዘበው ድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎች ግን መከራቸውን ይያዩ ነው ማልማት አይቻል መስራት አይቻል ጦርነት መቼ እንደሚነሳ አይታወቅ አልፎ አልፎ የከብት ዘረፋው በዚህ አለክ ይሄ ችግር መቆም አለበት ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል የለበት ምን ያሳብ አንዳንዶች ፖለቲካ ለማጣመም የሚጠቀሙ በታጀንዳ ማዋል የለበት ምን ያሳብ ለህዝቦች ጥቅም ለብራይ ጥቅም የሚውል ሐሳብ መሆን አለበት እኛ ምን አስበው የተገበር ነው ያያለን እናርማለን በመቀራረብ የወንድማማች ህዝቦች ችግር ይፈታል ለምን ወንድ ብለናቸው አለ ወንድም ኤርትራ ህዝብ ካልነቆ መሬት ሲሄድና ሲመጣውን ምን ትኳ አይቀርም ወንድም ነው ካል ቢስትም ይመለሳል ቢቆጣም ይበርዳል ቢያቆርፍም ይታረቃል ያን ደሞ ችግሩ ይገባዋል ብሎ ማየትን ይጠይቃል እኛ የድንበር ወሰን መስመር ከማስመር ያለፈ ጉዳን ያነሳ ነው የተወያየ ነው ሐሳባችንም እሱ ነው መስመር ማስመር ሳይሆን ህዝቡ መደመር በጋራ መልማት በጋራ ማደግ ያስፈልጋል ሁለተኛ ስለባድመ ይያርክስ አስፈጻሚ አልተወያየም አልተወያየንም እኛ የተወያየ ነው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ስላሉ ድንበር ነው 1000 ኪሎ ሜትር ማለት ስለ አንድ ስፖርት አላወራም ያን ስፖርት ብቻ ለይቶ ማየት እና ማራገብ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ሁለተኛው የህزب ጥያቄ ነው ፓርላማ መጠየቅ ይተበቀበት ነበረ ነገር ግን حزب በታይ ትግራይ በተደረጉ ሰፋፊ ውይይቶች حزب ለክሉ አመራሮች አንስቷል ለኔም አንስቶልኛል መቀሌ በነበረው ውይይት ፍቱልን ምንሻ ሆነን 20 አመት ካለ ክፍያ ድንበር ተበቀናል እኛም እንደሌላው መልማት እንፈልጋለን እንደሌላው መለወጥ እንፈልጋለን ይሄ ጉዳይ ስለ የለት አንድ ጀነሬሽን ነው 20 አመት አንሰት ሆልዶ የሚያገባበት እድሜ ያክል ካለ ደሞስ ካለም ክፍያ ድንበር ተባቂ ነን ይብቃን ፍቱልን ብለዋል እዛ ብቻ አይደለም በየቦታው በነበረው ውይይት ያቀየ ተነስተዋል የተነሳው ውይይት ስራ አስፈጻሚው ከተወያየ በኋላ ድጋሚ መወያየትም የውሳኔው አካል ነው ሄዳቹ አወያዩን የተባለው ሄዳቹ መስመር አስመሩ አልተባለም እስካሁን የሰመረ መስመር የለም የተባለው ሄዳቹ ህዝቡን አወያዩ ታይበቃን ሞይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚዲያ መገለጹም እንደ ኮሜንት ስለሚነሳው እዚህ ለመንካት የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየሰዓቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መገለጽ አለበት የድበቃ ፖለቲካ ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራ ለምን ያ ስራ አስፈጻሚ ነው መንግስት የሚመረው እኛ ለህزب سنናገር ህزب የሚናገረው ለመስማትም ጭምር ምን ተቀምበት ነው እንጂ ለማገድ አይደለም በመደበቅ እኛ ሸርበን እኛ አብስለን የበሰለ ኬክ ምናቀርብበት የዲሞክራሲ ስርዓት የለም ግርድ ፍቀርባል እንውያያል አብረና በስለዋል ካልሆነ ህزب ይወስናል ምን ችግራል የኔ ስራ የኢትዮጵያን ህزب ፍላጎት ከደረጃቴ ጋር ማስፈጸም ብቻ ነው ድበቃ አይጠቅምም ይሄን ሐሳብ መተው ጥሩ ነው ነገር ግን ለመከራከራ ይሆናል ወይ አሁን ተነሳው ሐሳብ ወይ ሰነው ወይ ሳይ ወይ ይበት ሚለው መከራከራ ይሆናል ወይ አይሆን ሐሳብ መጭተው አይየን ስንሰጥ እንደዚህ አይነት ሎጂካል ያልሆነ አርጉመንት ለጊዜያዊ ፖለቲካ ትርፍ ብቻ የሚጠቅም እንጂ አይጠቅምም 
ጠቃሚ አይደለም ይሄ አሁን ዛይ ደርሰን አይደለም ውይይት አጀንዳ አድርገምና ንሰው ሁለተኛው ጉዳይ አብዛኛው ጥያቄውን የሚያነሳና የሚያራግብ ኃይል እና ስብስብ ምን ያክል ሞራል ለልና እንዳለው አላቀ ባድመ ገዛ ገር ስላሴ ተዋክተን ባድማ ሸንፈን ባንድራው ሲሰቀል እዚያ ቦታ ሆኛም ብቻ አለው አቋውሉ ስሜቱ ባንድራው ተሰቅሎ አሸንፈናል ዘመቻ ጻሃይ ስግባት ሲባል እኔ በአካል እዛ ቦታ ነው ያለሁት ከሁለት አመት በኋላ ውጊያው ቆማል ተመለሱ ሲባል እያለቀሱ ከተመለሱት አንዱ ነኝ ነኝ አቋውሉ ስሜቱ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ወንድሜ ልጅ እናት ያሳደገችው ማሙሽ ባድመ ነው የሞተው ወንድሜ እንገብርበታል አቋውሉ ስሜቱ ብዙ ጓደኞች ለዘመናት አሎ ይታገሉ ዲዳ ላይ ሞተው ቀብራቸዋል አቋውሉ ስሜቱ ይሄ ስሜት የማይሰማው ሪስፖንሲብል የሆነ ውሳኔ ተደርጎ ለፖለቲካ ፍጆታ መሸጥ የለበት ትክክል አይደለም ይሄ ከማንም በላይ ያን ድንበር ለማስከበር ዋጋ ከከፈሉት ኃይሎች አንዱ ነኝ ድርጅቴም መንግስትም አርጓል ይሄ አርጓል ይሄ ሁለተኛ ቢነሳው ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ ስለተባለ እንዴት ኤርትራ ነው አለን የሚል አሳብ ይነሳ ሐሳቡ መገዛቱ በጣም ደስ ይለኛል ግን ፋላሲ ደሞ አለው ፋላሲ አለው አሰብ ላይ ሞተው ኢትዮጵያዊ ነው መዘንጋት የለበትም እሱ ሁለተኛው ይሄን ስፔሲፊክ ውጊያ ይሄን እንደሆነ ይሄን ውጊያ ይሄን እንደሆነ ባድመ ብዙ ሰው አልሞተም እናንተ ስለማታቆምስ ባችሁ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰው ይሞተው ገዛ ገርላሴ ነው ከባድመ ወደዚህ ከበያራ ወደዚህ ነው ባድመማ ምሽ ጋፍ ሰና ሮጠን ያለፍ ነው አልፈን ዲዳ ሞተናል ተኾምቢያ ሞተናል ባሬንቱ ሞተናል የሞት ጉዳይ ከመጣ ባሬንቱ ምጣ ሰለበት ማለት ነው መርብን ተሻጉ ስፔሲፊክ ቦታ ተደርጎ ከተወሰደ ነገር ይበላሻል ይሄ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ ፈልገው ኤርትራ ለመከላከል የኢትዮጵያን ጥቃት ለመከላከል ላለፉት 20 አመታት ሚጋያ 9 ታንክ መድፍ ያልተገዛ መሳሪያ የለም በብድርም በልመነም በአገር አብትም ኢትዮጵያ ለማጥቃት 27 ታንክ መድፍ ያልተገዛ ትጥቀለም ለውጊያ ያልተገዛ ትራክተር በሆነና ምራብ ትግራይ በለማበት በጣም ጥሩ ነበር ብዙ ጦር መሳሪያ ገስተናል እዛም እዚህ 20 አመት ሙሉ በብዙ ሺ የሚቆጠር ወታደር ሎጂስቲክስ ያቀርብ ነው ብዙ ሀብት ነው እየጠፋ ያለው ያ ሀብት ተደምሮ እዛ ካው ያለውን አርሶ አደር ችግርተኛ ህይወት መቀየር ይችላል ማንንም አይጠቀም ከዚህ ኤርትራ አይጠቀም ኢትዮጵያ አይጠቀም ጥቅም የለው ጥቅም በሌለው ምክንያት የህዝብ ሀብት ያወደምን መቀጠል እንደ ጥሩ ነገር መታየት የለበት ሰላም سنፈልግ የሚያስከፍሉ አጋለው አዎ አለ በነጻ ሰላም ከት ይወጣል ይድንበር ኮሚሽኑ ሲወስን ለኛ ይሰጣው አለ ለነሱ ይሰጣው አለ እኛ እንደምን ጠይቆ በዛ በኩል ያለው ህዝብ ይጠይቃል በእያስባል ይሄን ደሞ የኤርትራ መንግስት እና ህዝብ ሐላፊነት በተሰማው መንገድ ይፈታሉ በእያስባሉ ካልፈቱት ያው ችግሩ ስለሚከተል እኛ ግን ለድርድር ለንግግር ውሳኔውን ለመቀበልና ለመሄድ መዘጋጅ መዘጋጅታችንን ማረጋጋታችን የናንተን ውሳኔ የዘገየው ማሰጸማችን ብቻ ነው ወስናችሁ አስፈጽሙ ብላችኋል አስፈጻሚ የናንተን ስራ ካልሰራ መጠየቅ አለበት ይሄን እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በየቀኑ ታክስ ከፍሎ መከላኪያችንም ይገነባው የኢትዮጵያ ህዝብ ተጨማሪ ክፍያ ከፍላለው ታክሱ ይቀጥል ወጪው ይቀጥል ከኤርትራ ጋር ያለው ግንኙነት በዚህ መንገድ እንዲቋጭ አልፈልግም ያለ እንደሆነ የኔና የድርጅቴ ስራ ያንን ፍላጎት ማስፈጸም ይሆናል እንከራከራለን ትክክል አይደለም ብለን ህዝቡ እስከ ወሰነ ድረስ ግን ፍላጎታችን እሱ ነው ለህዝቡ እንደማይጠቅም መንገርና መግራት ግን ስራችን አይጠቅም 
አይበጅም ልክ ባድመስት ወነካ በጋራ እንደዘመት ነው በጋራ እንደወሰን ነው ሰላም ስንልም በጋራ ስንወስን ነው ጥሩም ይሆን ነው እና ድንበሩን በሚመለከት በትቅሉ ከሶማሌም ይሁን ከኤርትራ ከሳውዲ ሱዳን ይሁን ከሰሜን ሱዳን የሚያዋጣ መደመር ነው የሚያዋጣን በተናንሽ ነገር ተከፋፍሎ መብላት አይበጀንም ወደ ኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን ወደ ተሟላ ኢንትግሬሽን መሄድ አለብን ከዚያ በመለስ የቀን ገዢዎች አርቲፊሻል ድንበር እንደ ድንበር ወስደን የምናረጋውን ውጊያ ማቆም አለብን ይሄ ችግር ከሱዳን ጋር አለ አልተዋጋንም መሬቱም ማለን ከራከራል ይሄ ችግር ሰሜን ሱዳን ሳውዲ ሱዳን ጋር አለ አልተዋጋንም አልፎ አልፎ ሱማሌ ጋር ማለ ኤርትራ ብቻ አይደለም የድንበር ችግር ይሄ ታሳይ ተደርጎ መነሻው የናንተ ውሳኔ በዚህ ያደረገ የህዝብ ጥያቄ በዚህ ያደረገ አሁን ያለውን የኢኮኖሚ እድገትና ፍላጎት በዚህ ያደረገ አንድ ኤግዛምፕል አንሳላችሁ ካዋሳ ምን አመርተው ኢንደስትሪ ኢንደስትሪያል ፓርክ የሚያመርተው ውጤት ጅቡቲ ሄዶ እስከሚሸጥ ከፍተኛ ችግር ስለማጣባቸው ሳውዲ ሄድ ነው ወደብ ጥያቃ ነው ሳውዲ ወደባቸው ለማን ነው ያከራዩም ሀብታሙን ስለሆነ እኛ ወደብ ስጡን ካዋሳ ቀጣ በርም እናንተ ጋር እናርፍና ከእናንተ ወደብ እንጭ እናለም ለን ጠየቅ ከዚህ ተሻግረን ሳውዲ ወደብ እየጠየቅን ለምን ነው ከኤርትራ ጋር በወደብ ጉዳይ ማን ነጋገረው ትንሽ ነገሩን ሰፋ አርጎ ማየት ያስፈልጋል ዋናው ተጠቃሚ ድንበር ላይ ያለ ህዝብ ነው መከራ ውስጥ ያለው እሱ ህዝብ ነው አወያይቶ ከሱ ጋር መነጋገር መግባባት ያስፈልጋል በውጊያው መከራውን ያየው አሁንም መከራ ያያየ ነው ያለው ተጨማሪ መከራ እንዳይቀጥል ግን በትብብር ዘላቂ መፍቴ ማምጣት ያስፈልጋል ተብሎ ቢወሰድ መልካም ይሆናል ከዚያ ውጪ አስፈጻሚው አካል በራሱ sultan እንኳን የድንበር ጉዳይ ቀርቶ ሌላም ጉዳይ ቢሆን እናንተ ሳትፈቅዱ ህግ ሳይወጣ መስራት እንደማይችል ጠንቅቆ የሚያቅ ማድረግም እንደሌለበት የሚያምን መሆኑ ከግን እዛ ቤት ወስዶ ዋና አላማው ሰላም በማምጣት እድገት ማስቀጠል መሆኑ ከግምት ቢገባ ተጠቃሚ ደግሞ ሁለቱ ምዝቦች እንደሆኑ ታሳይ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል አመሰግናለሁ ሰግናለሁ ይተከበሩ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ክብር ታፈ ጉባኤ እንዲሁም ክብር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስተር በጥያቄያችን ለመመለስ በመሐከላችን በመገኘታቸው እጅግ ያመሰገንኩ ጥያቄው እንደሚከተለው አቀርባለሁ እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ 1 በተሰጠው ስልጣና ተግባር መሰረት ህጎችን እንደሚያወጣና እንደሚከታተል በደም ቁጥር 62008 ወይም በተሻሻለው ሐላፊነት ተሰጥቷል በዚህ መሰረት የተለያዩ ህጎችን በመዋጣትና በመከታተል ቆይተዋል ከዚህ አንጻር የወጡት ህጎች አፈጻጸማቸው ሲታይ ሳይሸራረፉ መተግበር ሲገባቸውና ለተገባራውነታቸው በተቋውም አሰራር ቀደም ተከተል ተከታተሉ ከመስፈጸም ይልቅ በተለያየ ምክንያት ስራ አስፈጻሚ ሲጥሳቸው ይታያል በዋናነት እየተጣሱ ያሉ ህጎች የፋይናንስ አስተዳደር ህግ የጸረ ሽብር ህግ የጸረ ሙስና ህግ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ መጥረስ ይቻላል ለጥሰታቸው ማሳያም ይሆኑ ለተከበረው ምክር ቤት በየአመቱ የሚቀርበው የዋና ኦዲተር ሪፖርት ግኝት ሲታይ በርካታ ጥሰቶች እንዳሉ ወይም መኖራቸው በጸረ ሙስና የተጠርጥረው የታሰሩት ሰው ሰው ጎድለው የታሰሩት በጸረ ሽብር ተፈረጀው የታሰሩት ሲለቀቁ እነዚህ ህጎች ውጤት በኔ እይታ በተግባር ሳይሻሩ ነገር ግን የተሻሩ ነው ኩብር ጠቅላይ ሚኒስተር ከላ የጠቀስኳቸው ህጎች መንግስት ተከታተሎ እንዳያስፈጽማቸው ያቃተው እንዳ እንድጥሳቸው ያስገደደው ምክንያት ምንድነው በተጨማሪ ሰው የገደለው እንጀለኛ በመንግስት በኩል በይቅርታ ምክንያት ሲለቀቁ በዚህ የተጎዱ ቤተሰብ በይቅርታ ስም ሰላም ያመጣሉ ብለው ያምናሉ ወይ ከተጎዱ ቤተሰብ ጋር በቀጣይ ምክንያት የታሰበ ነገር አለ ወይ ማብራሪያ በሰጠበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ እንዲሰጡ እንድሰጣለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ 
የተከበረው ምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚያሳይ ብዥታም ያለበት ማስተካከያም የሚፈልግ ኤሪያ መሆኑ በደንብ እገነዘባለሁ ይሁንና ከሽብር አዋጁ እና ከሙስና ጋር ተያይዞ ባሉ ሐሳቦች ላይ ትንሽ ነገር ለማንሳት መጀመሪያ ሽብር ምንድነው ሽብር ማለት ምን ማለት ነው አሸባሪ ደግሞ ማን ነው ያተረፈነውስ ምንድነው ሁሉን ነገር ሙሉ አርጎ ማየት ያስፈልጋል ሽብር ስልጣን ላይ ለመቆየት ይህ ህግ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል ሽብር ስልጣን ለማያዝ አላግባብ ኃይል መጠቀምን ይጨምራል ማንንም ይሁን ማን ህገ መንግስትን ማክበር አለበት የሚል ሐሳብ ማያዝ ያስፈልጋል መንግስት ስንሆን ሐላፊነት የሚሰማን መንግስት ሲሆን ስንሆን ደግሞ በታደሰው ጊዜ በዝርዝር እንዳየ ነው የዚ ጉዳይ መዛነፍ ሐላፊነት መውሰድ ያለብን እኛንን ብለን ነሳ ይገባል ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የደን ተቋማት መከላኪያውን ጨምሮ ከፓርቲ ገለልተኛ ሆኖ ህግና ሀገር የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ብሎ ያስገድዳል እንደዛ ነው ወያፈጠር ነው ያደረጀ ነው እንደዛ ካላ ያደረጀ ነው ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተቋም ፈጥራል ማለት ነው በዚያ መንገድ ተፈጠረም ተቋም ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ህገ መንግስቱ በፍርድ ቤት የታሰረሰው ግረፉ ጨለማ ቤት አስቀምጡ ይላል አይልም መግረፍ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ አካል ማጉደል የኛ ያሸባሪነት ተግባር ነው ይሄን ህገ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጊት በእያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ ወረዳ በእያንዳንዱ ዞን ሲፈጸም ቆይቷል በፌደራል መንግስት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ከተናዎች የሰባዊ መብት ኮሚሽን ያጠናው ሪፖርት አቃላችሁ የየወረዳው ፖሊስ ሲገርፍ ነበር ይህ ህገ መንግስታዊ ነው አሸባይ ነው ፖሊስ ለዚህ ደግሞ ያደግ በግልጽ ይቅርታ ጠይቋል ህዝቡ አጥፍቻለሁ በድያለሁ ብሎ እኔንም እግዚአብሔር ይስጣችሁና ተክላሚስ ተሰጥሉኝ እዚህ ቆሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማለት ነው ጥፋት ነበረ ማለት ነው ይሄ መልካም ደግ حزب ይቅር ብሎ እድሰቶናል መጠቀም ያስፈልጋል ያን እድል እኛ ምንም አይነት ይህ ህገ መንግስታዊ ነገር ስናደርግ እንዳልቆየን አይነት ሳይሆን እኛ ጠፋ ነው ገምግመን አጥፍተናል ብለን ይቅርታ ጠይቀናል ለምታቁት حزبም በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር ይቅርታ ሳይቶናል ለምን አሳየን ሰብስቦ እኛን ስርቤት ቢያስገባ ምክንያት ስላጣ አይደለም ለብነቱ መግደሉ መግረፉ ብዙ ነገር አለ ለሰበብ ችግር አልነበረው እኛ ስርቤት ብንገባ ግን ለኢትዮጵያ ለውጥ የለውም ልጅ ኢያሱ ሲወርዱ ጃኖ ያርገውታል ጃኖ ይሲወርዱ መንግስቱ አርጎታል በየዘመን ሆኗል አልተከመንም መቆም አለበት አንድ ቦታ በይቅርታ ሰው ጭንቅላቱ መቀየር አለበት ለዘላለም እንደማይኖር አውቆ በህግና በህግ ብቻ መግዛት ማስተዳደር መቀየር መቻል አለበት ይሄ ሲባል ግንቦስ ሰባት ኦነግ ኦብነግ በዚህ አጋጣሚ ጊዜ ያለፈበት ፋሽን ነው ወጊያ አቆማችሁኑ አይጠቅመም ዶክተር ብራው ነጋ እኔ እንገለው የማስገድለው ስልጣን ማያዝ እኔ ሳቸው እንግዲህ ይው ያስገድዬ ስልጣን ላይ መቆየት ሁለቱም ጊዜ ያለፈበት አሮጌ ፋሽን ነው ለኢትዮጵያ ምንም ማያስፈልግም ጥይት ማባከል ጠቃሚ ሐሳብ አይደለም ለኛ ይቅርታ ያደረገው ህዝብ ለነሱም ጭምር ለነሱም ጭምር ይቅርታ ይማረግና የመደመር ፍላጎት አለው የህዝቡን ሪስፖንስ ሁላችሁን ታቆታላችሁ መታቆት ነገር ሰው የገደሉ እንደተባለው ያማል 
ግን እኮ ይድርግ ባስልጣናትን ፈተን ይል እንዴ ይቅርታ ኮን ደሱ ይቅርታ ድንበር የለው 18 አመት 20 አመት ተስተረ ሰው ካለ በዛ አግባብ ማይጥሩ ነው እዚህ ጋር ግንዛቤ ሊወሰድ የምፈልገው ጉዳይ ሁሉም የይቅርታ አፕሮች ህግን ተከትሎ የተሰራ ምንም አይነት የህግ መዛነፍ የለበት ይሄ ደግ ገመገመ ታስክ ፎርስ አደረጀ በመንግስት አልጎ ታስክ ፎርስ አደረጀ ታስክ ፎርስ እየሰራ ቆየ እየፈታ ቆየ ታስክ ፎርስ አጋማሽ ድርስ ተቋማይ መሆን አለበት ብለን ስራውን ለተቋም አስረከብን ያ ተቋም ህግን ተከትሎ ነው ስራው እየሰራ ያለው እዚህ ጋር የተከበሩ የምክር ቤት አባላነሱት हिसाब በዚያው ግንዛቤ እንድያስ አንድ ሰው በሽብር ወንጀል ተጠርጥሮ ተከራክሮ ፍርድ ካገኘና ማረሚያ ቤት ከገባ በኋላ አሸባሪ አይደለም ታራሚ ነው ከተፈረደ በኋላ ታራሚ ተብሎ ነው ይወሰድ ይሄ ምክር ቤት አሸባሪ ያለው ድርጅት እንጂ ግለሰብ የለም ኢኬሌ ኢኬሌ አሸባሪ አላለም ኢኬሌ ኢኬሌ ፓርቲ አሸባሪ ነው ያለው እዛ ፓርቲ ጋር በከጣም በተለያየ መንገድ የሚያያዙ ሰዎች በአሸባሪነት ይፈረጃሉ ከሰዛሉ ይከላከራሉ ይፈረዳል ማረሚያ ቤት ሲገቡ ግን አውቶማቲካሊ ታራሚ ይሆናል ማለት ነው። የይቅርታ ህጉ በወንጀልክስ የታሰሩ ሰዎች በይቅርታ አይፈቱም አይልም አይልም የይቅርታ ህጉ አንድ ሰው ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት ከገባ በኋላ ለሀገራዊ ጥቅም በተለያየ ምክንያት መንግስት ሲያመን ህጉን ተከትሎ ለቦርድ ያቀረበ መቀየር እንደምችል ያመላክታል ልባችን ሰፋና አድርግ አንዳንዶቹን የምንፈታበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ቴንስፉል በጣም ጥላቻ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ አካሄድ የዘር ልቂት ሊያመጣ ይሄደ ነው ሁሉ በዘር ነው ሁሉ ነገር ፖለቲካ ብቻ አይደለም ሃይማኖትም አሜሪካ ያለው ሲኖርስ እና አዚያ ያለው ሲኖርስ ኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም ከኋላው ብሄር አለ መቆም አለበት ያ አይጠቅመንም አየ ነው አየ ነው ኪሳራ ነው አሁን የሚያዋጣው ነገር ብሄር ማግኘት የሚገባውን ክብር ማግኘት የሚገባውን አጥቃይ ነገር ካገኘ በኋላ እንደ ሀገር አብሮ ለመኖር ግን የማይቸገር መሆን አለበት ሁለተኛው ሰላም በሰላም ብቻ ነው የሚገኘው ሰላም በማሰር በማሰረት አይገኝም ያብሳል ያብሳል ጉዳዩ ይሄ ሀገር የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው እና ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ ያገባኛል የኔ ነው የሆነኛል ብለን ይሳተፉ መፍቀድ ያስፈልጋል መንገዱ ይለያይ ይሆናል እንጂ ሁሉ ማገር የሚወድ ያገሩ እርገት የሚመኝ ለሀገር ታላቅነት አለም አለ ብሎ የሚሰራ መሆኑ ማመን አለብን እኛ ብቻ ለምን እንቆረቆሮ ለኢትዮጵያ ሁሉም ይቆረቆራል ሲቆረቆር በስተት መንገድ እንዳይሄድ በግጭት እንዳይሄድ በጥላቻ እንዳይሄድ ብሄርን ብሄር በሚያጋጭ መንገድ እንዳይሄድ ራሱን ከፍ ሌላውን ዝቅ በሚያደርግ እንዳይሄድ ተናንተ በድያለው ነገም ስለምበደል አልፈልግም በሚል መንገድ እንዳይሄድ ማቹር ያደረገ የፖለቲካው ይይት ያስፈልጋል ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁንኛ ድርሻ ሜዳውን ማስፋት ሁሉም እንዲወዳደር ሁሉ ማሳቡ እንዲደመጥ ማስፋት ነው ያን ስናደርግ አሸባዩ ድርጅቶች ሐሳባቸው ማስፋት መናገር መመረጥ የሚችልበት ነገር ሲፈጠር ተስፋ ማማረገው ነገር እንደማይዋጣ ይገባቸዋል በዚህ ዋጋጣሚ ኤርትራ ያላችሁ ወገኖቻችን ያያዛችሁት መንገድ በጣም ያረጀ ፋሽን ስለሆነ ለኢትዮጵያም ስለማይጠቀሙ በሰላም አገራችሁ መጣችሁ በድርድር በንግግር በውይይት ብቻ መሸናነፍ የሚሆንላት አገር እንፍጠር ሁሌ ስንባላ ዘመን የምንሻገር አንሁን የሚለውን ጉዳይ በደንብ ከልብ አምኖ መቀበል ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ታይዞ ለብነትን በሚመለከት የተከበሩ የምክብታ አንዳነሱት ይሄ ሙስና የሚባለው ካንሰር እዚህ ሀገር ውስጥ አደረገኛ ችግር ያመጣ ነው ያለው ዋንኛ የጭቆና የዘረፋ መሳሪያ ነው የሆነ ያለው 
ሙስና አምስተኛው መንግስት ነው የተባለበት ምክንያት በተደራጀ መንገድ ያሻው ነገር እጅ ጠምዝዞ መፈጸም ስለሚፈልግ ነው ሰርቆ መብላት ብቻ አይደለም ሰርቆ ከፍላጎቱ ዝንፍ ስትል አንቆ ግሮሮህን ወደ ፍላጎቱ ማምጣትም ጭምር እንደ መንግስት አክት ማድረግ ስለሚችል ነው ይሄ ነገር እንደኛ ባላደጋ ሀገር ኢኮኖሚ ውልቀት ብቻ ሳይሆን በጉቦ መደለል የማይችሉ አቅም የላቸው ድሆች በእጅጉ ይጎዳል ፍላጎታቸው በሌሎች ፍላጎት የተዋጣ የተገዛ እንደሆነ ያደርጋል ይሄንን አይቶ ምላሽ መዘት ተገቢና አስፈላጊ ይሆናል ከዚህ አንጻር የሙስና መንሴ መዋቅራዊ መሆኑ ማየት ተገቢ ነው ላለፉት 10 አመታት 15 አመታት የሆኑ የሆኑ ሰዎች ስናስር ሙስናው ለምን እንደሆነ እየጨመረ ይሄደው ይቀነስ እኳል መጣ እየጨመረ እየሰፋ ለምን እንደሆነ ይሄደው ምንጩን ጥለን ቅርንጫፍ ለጊዜ ያባከነ ነው ማለት ዋናው ሶርሱን በሚያጠቃና ሙስናን በሚደፈጥጥ አግባብ ይሄን አይደለም ማለት ሁለተኛው የዲሞክራሲ አውድ መጥበብ ነው ዲሞክራሲ የሰፋ ሲሄድ ሰዎች ግልጽ መጻፍ መናገር ሲችሉ ሙስና ለመዋጋት እድል ይሰጣል ያም በታደሰው እንዳየ ነው የዲሞክራሲ አውድ የተጠበበ ሲሄድ አንዱ ለሙስና የሚመች በር ከፋች ሆኖ ይታያል ሶስተኛ የሶስቱ መንግስት አካላት ነው ፓርላማው አስፈጻሚው ህጋውጪው አንዱ አንዱን እየተቆጣጠረ የሚሄድበት አግባብ የተሟላ ካልሆነ ሙስና ይከተላል የፍትህ ጦት የፍትህ ችግር ሰው ፍትህ በገንዘብ የሚገዛ ከሆነ በገንዘብ ማሰር በገንዘብ መፍታት የሚችል ከሆነ ሙስና ይስፋፋል የፍትህ ስራታችን ያለበት ደግሞ ታቁታላችሁ እነዚህን ጉዳዮች ደምረን ሚዲያ ነፃ መሆን አለበት በነፃነት ይሄን ነገር ሊዋጋ የሚያችል ቆናናና ብቃት ሊይዝ ይገባል ይሄን ያደረግን እንደሆነ ሙስናን በጸረ ሙስና ትግል ብቻ ሳይሆን ለብነት ብልሹነት መሆኑን በማስተማር ጭምር ከመሰረቱ መፍታት ይቻላል እዚህ ጋር ሊሰመርበት የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ከሌብነት ጋር ተያይዞ ከመልካም አስተዳደር ጋር ያለው ትስስርና ጉድኝት በፍትህ ስርዓት በግጅ በገቢ በፋይናንስ አስተዳደር ምን ያክል ትስስርና ቁርኝት እንዳለው ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ሙስና ሲባል ለሆነ ግሩፕ ለሆነ አከባቢ የመስጠት ዝንባሌም አደገኛ በሽታ ነው መጠኑ ይስፋይብ ዛንጂ ለብነት ከጫፍ ጫፍ ባህል ሆኗል ይሄንንም በሚያስተካክል አግባብ የሙስናን ጉዳይ ቶ ከመሰረቱ አጥንቶ መፍቴ ማበጀት ያስፈልጋል ያን ማድረግ የማንችል ከሆነ ቀድም የፈራ ነው ጥላቻ ቀድም የፈራ ነው ቁርሾ ይሄም ማጀንዳ ሆኖ ለክ እንደ ሃይማኖት የሚቀጥል ይሆናል በሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛ ለብነት አለ ኦዲት አይደረጉ በትምህርት ተቋማት ከፍተኛ ለብነት አለ ግሬድን ጨምሮ በጤና ተቋማት ከፍተኛ ለብነት አለ እነዚህ ሁሉ በጥቅሉ ፈተን ምናስተካክልበት መንገል መከተል ያስፈልጋል የመንግስት ሐላፊዎች ደግሞ ተጨማሪ ሐላፊነት አለባቸው በመንግስት ስልጣን የህዝብን ሀብት መስረቅ ጸያፍ ብቻ ሳይሆን ወንጀል ከወንጀልም በላይ አሳፋሪ ወንጀል ስለሆነ የመንግስት ባስልጣናት መነገድና አብታም መሆን ከፈለጉ ቢሮአቸውን እየለቀቁ መሄድ አለባቸው ቢሮ ሆኖ የመንግስት አለቃም ነጋዲ አብታም መሆን አይቻል ማተታይ መሆን አይቻል ይሄን ከመሰረቱም ፈታበት መንገድ ለመሄድ የተሰራ ስራ ነው እንጂ ይሄ ተከበረው ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ ያወጣውን ህግ ለመሻራረፍ አይደለም 
ወሰንኩ በጋራ ዲሞክራሲውን አስፍተን ሁኔታውን ቀይረን ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ችግርና አምጣ መሰረታዊ መፍትሄና አምጣ አለ የዛ አካል ተደርጎ ቢወሰር ጥሩ ነው እዚ ጋር ተያይዞ ታሳይ መደረግ ያለበት የሕግ በላይነት ጉዳይ ነው ሰዎች ለይቅርታው ተገስቶ መንግስት የሚያረጋውን መፍታት እንደ ገራገርነት የሚያስቡዋል ማሰር የማይችል መንግስት አድርገው የሚያስቡዋል ስተት ነው ስተት ነው ማሰር ያደግንበት ይለመድ ነው ጉዳይ ነው ምንም የሚከብድ ችግር የለውም አባቶቻችን ታስረዋል እኛ ታስረናል ይከጥላል እናቀዋለን ግን አይጠቅምም እጃቹ መሰብሰብ ያለባችሁ ሰዎች እጃቹ መሰብሰብ ጥሩ ይሆናል ያ ካል ሆነ ግን መንግስት ካለ ህግ ያስከብራል ያ ግጭት ይፈጥራል ያ ግጭት በአገር ደረጃ ደጋ እንዳያመጣ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈልጋኝ ነው የመንግስት ኢዲሞክራሲ አይመሆን በመንግስት ባህሪ ብቻ ይፈጠር እንዳይመስላችሁ የዲሞክራሲ ምንጭ ህዝብ ነው ህዝብ ዲሞክራሲ አይመብቱን በትክክል ኤክሰርሳይዝ ማድረግና መንግስት ያ ማስከበር ሲያቀጠው መቆንጠጥ የማይችል ከሆነ ጉልበት የሚጠቀም ከሆነ መንግስት ተከላካይም ቢሆን በተከላካይ መንፈስም ቢሆን በክላሽ መጠቀም አይቀርም ቀስ ቀስ ያለ ጸሎት ዲሞክራሲ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ህዝቡ እንዲገነዘብ ፈልገው ነገር ዲሞክራሲ ለኛ ያስፈልገናል። ምንም ማብራሪያ ያስፈልገው ለዚህ ሀገር ዲሞክራሲ ወሳኝ ነው። ያለ ማምጣት ደግሞ ትብብርና ቅንጅት ያስፈልጋል። ያለ ማምጣት ደግሞ ፖሊስ ማክበር መከላኪያ ማክበር የደህንነት ተቋማት ማክበር ችግር ሲኖርባቸው እነሱ መፈተሽና ማረም ያስፈልጋል ጣላት አርጎ ማሰብ ተገቢ አይደለም ሪፎርም በመከላኪያ ያካሄድን ነው በደህንነት ተቋም ያካሄድን ነው የፓርላማ አባላት ተቻ ሳይሆኑ ተቋሚ የፓርቲ አማራሮች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መከላኪያን የደህንነት ተቋማቸውን ያለን አቅምና ሁኔታ መጎብኘት ይችላል ተቋማቸውስ ለሆነ ጎብኝተው ርምት መስጠት አለባችሁ ሚፈራ አጥር ሚፈራ ቦታ መኖር የለበት ያ ተቋም ኢትዮጵያን ለመከላከል በትንሽ ደሞስ ህይወቱን የሚሰጥ ስብስብ ያለበት ቦታ ብቻ ነው ሌላ ሚስጥር የለው ማንንም ዜጋ ማየት ከፈለገ አይቶ በጎደለ የሞላ የሚሄድበት መንገድ መከተል አለበት ታቡ የሚባል ነገር አያስፈልገንም ይሄን በማድረግ ህግ ማክበር ምናውጣቸው ናዋጆች ማክበር ለዚያ መገዛት አስፈላጊ እንደሆነ ማሰብ ጥሩ ነው ከዚሁ ጋር ትንሽ እንደ ዘርዘር አድርጌ ለማንሳት የ ዲሞክራሲንና የ አዋጅን በሚመለከት መልሶ የ ሽብራ አዋጁን መፈተሽ ከመያስፈልግባቸው ምክንያቶች አንዱ የእስራኤል ፓርላማ ሶስት ኤክስትሪምስና ሌላ ሶስት ገደማ መሃል ላይ ያሉ በድምሩ ግን በአምስት ካታጎሪ የሚከፈሉ ፓርላማ አለ። አንደኛው ኤክስትሪም ሌፍቲስት ይባላል። ጥቂት ናቸው እዛ ጫፍ አለ። አረቦች ናቸው በእስራኤል ፓርላማ ውስጥ። ጥያቄያቸው በ67 ውጊያ የተወሰዱ መሬቶች ይመለሱ። ምስራቅ ኢየሩሳሌም የፍልስጤም ነው። old city jerusalem ye filistim no bilo besrael parlama ost sile filistim ikarakar tiket sawal yidemetal hasaw nezi extreme left ibalalu ashenfo yaqum hulettim sostum hono beye zamanatu gin israel tilkak maritachinin jerusalem yenyanat old city limelles igebal ilal parlama ost ke israel filagot በፍጹም በተቀረነ መንገድ ማለት ሁለተኛው ኤክስትሪም ራይት ይባላል አንድ ሶስት ሰዎች እዛ ጋር ይቀመጣሉ በዛኛው ጫፍ እነሱ ደግሞ ኢስት እና ዌስት ባንክ የኛ ነው ይላል ዌስት ባንክ ብቻ ሳይሆን ኢስት ባንክ የኛ ይላል ምን ማለት ነው ፍልስጤን ብቻ ሳይሆን ጆርዳን የኛ ነው ይላል እነዚህ ፓሌስቲን ምትሏቸው በኦቶማን ቱርክ ጊዜ ለሰራ የመጡ ስለተ የመጡ ስለተኞች ናቸው እንጂ ሀገሬ ሰው አይደሉም የኛ ድንበር እስከ ጆርዳን ድረስ ነው ሊመለስ ይገባል ይላል ሶስተኛ ኦርቶዶክስ ጁ ነው 
ጁ ሆኖ አክራሪው ጁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ያለው እስራኤል መንግስት የመምራት መብት የለውም ይላል። መሲሁ ሳይመጣ እኛ መተን መምራት አንችልም ትክክል አይደለም ቦታው የኛ ቢሆንም መሲሁ መጠበቅ አለበት ይላል። በዚህ ግን ያበቃም ኢራን ድረስ ይሄዳል አንዳንዱ የዚህ ኤክስትሪም አባላት እስከ ኢራን ድረስ ሄደው እስራኤል መንግስት ትክክል አይደለም የማይገባውን ስልጣን ነው ያዘው ይላሉ። ፓርላማ ውስጥ አንዳንድ የነሱ ኤክስትሪም ተካፋይ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አባላት አሉ። ከነዚህ ውጪ ማከለ ላይ ሌበር አለ ሊክድ አለ ኤሻቲድ ይባላል እነዚህ ማhall ላይ ብዙ ጊዜ የተቀናጁ መንግስት የሚሆኑ ናቸው ይሄን ጉዳይ ወደኛ እናምጣው እዛ ጋር አንድ ሶስት ሰዎች አሉ ኦሮሚያም ይባል ሀገር ነው ያለን እንገነጠላለን የሚሉ ይደመጣሉ ሲዳማም ይባል ሀገር ነው እንገነጠላለን ይላሉ ይደመጣሉ ቤንሻንጉል ይባል ሀገር አለ እንገንጠል እናንተ ኢትዮጵያውያን አፍናችሁና ይላሉ ይደመጣሉ እዛ ጋር ደግሞ አንድ አስር ሰዎች አሉ ኢትዮጵያች አይደለችም የመንኛ ነው ጁቴኛ ናት ይሄ መንግስት ጥቅማችን ሊያስከብር አልቻለም ሸራረፈን ቆራረጠን ይላሉ እዛ ይቀመጣሉ እዚህ ማhall ላይ ያለን ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ حزب ሊመርጠው የሚችለው ኃይል ደግሞ በዚህ ሳይድ ያለውን መገንጠል ኩፋሽ ነው አልፎበታል ይትገነጠላል እንዴት ከራስህ ወንድም እና እህት ልገንጠል ትላለህ አብረ መኖር ስትችል ምን ቸግሮ ነው የምትይው ተሳስተሃል ብለን ደሞ እኛን እናገራለን ለነዛ ለነዛስ አይ በጉልበት የመን ማምጣት አይቻልም ባንድ ወቅት አፍሪካ ላይ የምራቡ ዓለም መተው ወረው ከፋፍለው ባንድራ ሰጥተውናል አሁን መቀየርም ምን ይችላል በንግግር በውይይት ብቻ ነው በኢኮኖሚክ ኢንትግሬሽን ብቻ ነው ኤርትራም ቱን ጁቡት ጁቡቲ ሚሁን ሶማሊያ ሚሁን በስምምነት ነው እንጂ በውጋ መመለስ ፋሽኑ አልፎበታል ተሳስታችኋል እንላለን እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ጊዜ ማhall ላይ ያለውን ሐሳብ ህግም ይከተለው ሐሳብ ይቀበላል ይሄ ሐሳብ ግን ፓርላማ ቢገባም ባይገባም አለ የለም እንዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሐሳብ መስተናገድ መቻል አለበት አቃፊ መሆን አለበት በንግግር እዚ ማቀፍ ሲያቅተን ኤርትራየና ጥይት ተኩሳል ያርሙ ኪሳራ ኪሳው ለኛ ብቻ አይደለም ለኛ ብቻ አይደለም ኪሳራው ድንበር ላይ ያለ ጥጃም ይጠብቅ ምረኛ ጭምር ነው ይሞተው በማያቀው ነገር ሰፋ ያለ ነገር እናምጣ የሚለውን ያዋጁን ጉዳይ ማሰብ ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ ከጥያቄው ጋር ብዙም ባይቀራረብ ለኢትዮጵያ حزب ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ መፈልገው ስለ ትግራይ حزب ነው የትግራይ حزب ዲሞክራሲ ይመጣል ሰላም ይመጣል ልማት ይመጣል ብሎ ከማንንም በላይ ልጆቹን ገብሯል አሁን ዛሬ መልካ ማስተዳደር ከፍተኛ ችግር ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው የትግራይ ክልል የተለየ ነገር ያገኘም ይመስለን ዲሞክራሲ ያለው ይመስለን የተጠቀመ ይመስለን በተለይ ደቡብ ኦሮሚያ አማራ ካው ያለን ሰዎች እባካቹን የትግራይ حزب አሁንም ውሃ ለመጠጣት ይቸገራል አሁንም ያገኘው አንጃች ትርፍ የለም ሮንግ በሆነ መንገድ ጥቂት ሰዎች ተሳስተው ሲያሳስቱን ወለጋ ጫፍ ያለ ጋዝ ነጋዴም ጭምር በስመ ትግራይ መቅጣት ተገቢ አይደለም ምንም የሚያቀው ነገር የለም ያገኘው ነገር የለም ይሄ የሚለውን ነገር የማያመን ሰው በፈለገው መንገድ ትግራይ ገጠር ሄዶ ማየት ይችላል ምናገረው ኡነት ነው ጥቂቶች በስሙ ነግደው ይሆናል እንጂ የትግራይ حزب የተለየ ነገር ያገኘው ነገር የለም ጥቅም ማላገኘም እንብዛም ጥቅም አይፈልግም የተለየ እንዲደረግልት አይፈልግም ይሄን ታሳብ ያርጉ በየዞኑ በየወረዳው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ያማራ ተወላጆች አከባቢያችን ሲኖሩ ወይም ቫይስ ፈርሳ ሲኖር ጥበቃ ማድረግ ኢትዮጵያዊ ባህል መሆን ማውቀ አለበት ያ በየ ወደም የሚባል ነገር አይሰራም ሚስተር ኤክስ ተጠፋ ብለን የማያቁ ሰዎችም ጭምር በዛ ወንጀል ሐሳብ በጥላቻ በቂ ማየት ለኢትዮጵያ አይበጅም መለየት ያስፈልጋል ይሄ ጥቃት የበዛ ከሄደ ዘር መጫረስ ያመጣል ይሄ ደግሞ ውርደት ለልጆቻችን ያሸጋግራል ህዝባችን አስተዋይ ህዝብ ነው
ይሄን ነገር መገንዘብ የሚችል ህዝብ ነው ማስን የሚጠላና የሚያጥላላ የሚዲያ ዘመቻ ሊሆን ይችላል በተግባር የሚደረግ በጀስተር የሚታይጥላቻ ሊሆን ይችላል እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች እንዳይደረጉ በታላቅ ትህትና መለመን ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ በተለያየ መንገድ የሚሰሙ ጉዳዮች አሳሳቢ ስለሆኑ የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቲፒኤልኤፍ ማለት የትግራይ ህዝማት አይደለም የትግራይን ህዝብ ማወቅ መረዳት ከፈለጋችሁ በአካል ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ መታገዝ መደገፍ የሚገባው ህዝብ እንጂ ተደምሮ እንደ ጥላት የሚታይ ህዝብ አይደለም ዳህ ነው ይሄ አፕሮች አሁን مناسبውን ርቅ አሁን مناسبውን ሰላም አሁን مناسبውን ፍቅር እናርገጥ አያመጣ ጥፋት እንኳን ቢኖር ይቅርታ ይሻላል ይሄን हिसाब በመያዝ ወደፊት መሄድ እንዲቻል በውስጣችን ያለው ሶማሌ ኦሮሞን ኦሮሞ ሶማሌውን አማራ ትግሬውን ትግራይ ደግሞ ሌላውን አይነት हिसाब አደገኛ ሞት አሳይ ተደርጎ ምክር ቤቱም በሚሄድበት አጋጣሚ ህዝቡ እንዲያስተምር እንዲያወያይ ህዝቡ ምን ጉዳይ ነክቶ እንዲከላከል በመካከላችን ጥላቻና ቂም እንዲጠፋ አብረን ብንሰራና ተደምረን ኢትዮጵያን ትልቅ ብናደርግ የሚበጅ ይሆናል ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ ማዘንጊ አይቶ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘታቸው ላመሰግን እወዳለሁ ጥያቄን እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት ወዲ በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች የሰላም መደፍረስና አለመረጋጋት መነሻ መንግስት ባካሄዳቸው የተለያዩ ሪፎርሞችና ለውጦች ምክንያት አሁን በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ተስፋ የሚሰጥ የለውጥ እንቅስቃሴና ህዝቡ ለኢትዮጵያ እንድነታችን ከመቸውም ጊዜ በላይ መነሳሳት ጀምሯል። ሆኖም ግን አሁንም በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች ይህ የሰላም የለውጥና የሀገራዊ አንድነት እንቅስቃሴ አልተወጠላቸው ኃይሎች ሂደቱን ለመቀልበስ ላይ ተቀን እየተረባረቡ ይገኛሉ። በዚህም ለዘመናት አብሮ የኖሩ በደም የተሳሰሩ ወንድማማቾች ህዝቦች ማያከል መቃቃቃርና ጥርጣሬ በመፍጠር ቁጥራቸው ቀላል ያልሆኑ የብረሰብ ክፍሎች በተደጋጋሚ ከቀያቸው በመፈናቀል መቸገር በሄርን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች በርካታ የሰውየት መጥፋትና ያካል ጉዳት ማድረስ ዜጎች ለመዘመናት ለፍቶ ያፈሯቸው አብትና ንብረት ውድመት አሁንም ይታያል ለማሳያ ባለፉት ወራት በኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት ጉጂ ዞኖችና በደቡብ ክልል ጌዶ ዞን ዜጎች ተፈናቅለው ችግሩ ዳግም እንዳይከሰት በአገር ሽማግሌዎችና አባጋዳዎች እርቀ ሰላም ወይም ጎንዶሮ ከተፈጸመ በኋላ ዳግም መፈናቀል በመከሰቱ ህብረተሰቡ ችግር ውስጥ ነው በደቡብ ክልል ሐዋሳ ከተማ ወላይታ ሶዶና ወልቂጤ ከተሞች ባሐረሪ ክልል እንዲሁም በሌሎች ሀገራችን አካባቢዎች የተከሰቱ ችግሮችን ማንሳት ይችላል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የነዚህ ችግሮች መሰረታዊ መንስኤ ምንድነው ችግሩንስ ለምን ማስቆም አልተቻለም በቀጣይስ እነዚህን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት በፌደራልም ሆነ በክልሎች በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የተቀመጡ አቅጣጫዎችና መፍቴዎች ምንድናቸው እንዲሁም ችግሮቹን በዘላቂነት በመፍታት ሂደት በየደረጃው ካለው የመንግስት አመራር የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ሴቶች ወጣቶች ሙረንና ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ምን እንደሚጠበቅ እና የሕግ ተጠያቂነትን ከማረጋጋት አንጻር ምን እየተሰራ እንደሆነ እንደሆነ እንዲያብራሩ ባክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አመሰግናለሁ ተከብሩ አፈጉባይ ቀደም ብዬ በዝርዝር ይሄን ጉዳይ ለማንሳት ሞክር ያለው እንደተባሉ ጥያቄው ተገቢ ጥያቄና ችግሩም ያለ ነው ዋናው የዚህ ችግር መንስኤ ጥላቻ ጥላቻው መሰረት የሌለው አሸናፊ የሌለው ለማንም የማይበጅ መቆም የሚገባው ነው ለምሳሌ የጉጂና ጌዶን ይወሰን እንደሆነ በጎንደሮም በጃርሱማም 
ውይይት ተካሂዷል ይሄንን ጉዳይ በማራገብና ህዝብን ከዛ ማጋጨት በስልጣን ላይ ያሉም ሊሆኑ ይችላሉ ከስልጣን ውስጥ ያሉም ሰዎች እንደ አንድ የፖለቲካ አጀንዳ ይዘው የሚሰሩ ደግሞ የማይበጅ የማይጠቅም ጥላቻን የሚያስፋፋ በዘላቂነት መፍቴ የሚሻ ጉዳይ ነው ደቡብ ኢዛይ 6 ወር 7 ወር ገደማ ትንሹ አይትዮጵያ ብለን አክብረን ነበር ታስተዋውሳላችሁ ትንሹ አይትዮጵያ ብለን ስናከብር በጣም በጣም ደቡብ ያምራል የሚያምረው ለምን እንደሆነ የተወሰነ የቋንቋ ልዩነት ቢኖርም በጣም የተቀራረበ ባህል የተቀራረበ የኑሮ ዘይ ያለው ወንድማ ማች ህዝብ ነው ይህ ህዝብ ውበቱ ድምቀቱ አብሮ ሲኖር ነው ሲከባበር ነው ያን ማድረግ አለመቻል ለሚያባረረው ለሚገለውም ጭምር ኪሳራ ነው እኔ ሳስበው ከኔ መንደር ውስጥ አንተ የኔ ብሄር አይደለህም ብዬ አባረረ ወይም ገድዬ በሰላም መተኛት የሚችል ሰው ያለ አይመስልኝ ይህ ዋላ ቅር ሐሳብ ነው ከየት መጣ መሰረቱ ምንድነው ለሚለው ቀድም ላንሳ እንደሞከርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጥላቻ መንፈስ የመራራቅ መንፈስ በጣም መሰረት ያለው ነው ለምሳሌ እኔ አሁን ምኖርበት ያራ ኪሎ ቤተ መንግስት በጣም ድል ቢሆነ ታሪክ ይዟል ጃኖይ ለረጂም አመታት ቁጭ ብለው ፍርድ ይሰጡበት ከዛ ቦታ አምስት ስድስት ሜትር ርቀት ላይ ተቀብረዋል ጃኖይ እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ኮየር መንግስቱ የተለያዩ ኢስራኤላፊዎችን በጣም በሚያስደንቅና በሚያሳዝን ሁኔታ ሚገርፉበት ብረት ዛሬ ማለ የተገደሉበት የተቀበሩበት ቦታ ዝግቢ ውስጥ አለ እድሳት ሲንጨርስ ለህዝቡ ክፍት ይሆናል ያለበት ምክንያት ህዝቡ ከታሪኩ እየተማረከ አይደ በስተቀረ ጃኖዬን አፍኖ መግደል ማሸነፍ እንዳልሆነ ከመንግስቱ ካልተማረ የሆኑ ጀነራሎች አፍኖ መግደል ጃግቢውስ መቅበር ታሪክ ደብቆ ማስቀረት የማይቻል መሆኑን ካልተማረ በይቅርታ ሌሎችን ማቀፍ የሞራል ለእልና መሆኑን ማወቅ አልቻለ የግሩፖች ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ አጀንዳም አይነት ዝንባሌ ይዛል እነንተናን አባሩ የሚል አይነት የፖለቲካ ፓርቲ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ነገር ይቅር ይያልን ያለንበት ዋናው ምክንያት በቀጥታ ያደገን ስልጣን ላይ ከማቆየትና ካለማቆየት ጋር ተስስር የለው ኦልድ ፋሽን ነው ኢትዮጵያ ኖርችበት ኖርችበት አልጠቀመ አልጠቀመ አይበጅም ትርፍ ያገኘነው ነገር በባህር ላይ ሞቱ የመን ታሰሩ ደቡብ አፍሪካ ታሰሩ ግብጽ ታሰሩ ታዋረዱ ብቻ ነው በመገፋፋት በመገዳደል በጥላቻው ውስጥ ኢትዮጵያ ያተረፈው ነገር መናቅ ነው በአለምፊት የተናቀን ሰዎች እንድንው አርጎናል ክብራችን መመለስ ይፈልግን እንደሆነ በሄድንበት ወጥን መግባት ምናስብ ከሆነ መጀመሪያ ራሱን የሚውድና የሚያከብር ሰው ወዳጁን ወንድሙን ማክበር እንዳለበት ማሰብ አለበት እኛ እዚህ ለመግረፍ ሐዋሳ ላይ ቀድም ብየዋል ወላይታ በነጻነት መንቀሳቀስ የማይችል ከሆነ ለምን እንደው ደቡቦች ደው አፍሪካ ታስራና ይሉት በጣም በርካታ ተስተዋል ደው አፍሪካ ውስጥ አብዛኛው ደቡብ ነው አዲያ ወላይታ ሊሆን ይችላል እንኳን ደው አፍሪካና ሐዋሳም እንኳን ተቻለ ነጻ መሆን ይሄ አደገኛ ነው ጎጂ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘው አንዳንዴ ክልል ጥያቄ አንዳንዴ ዞን ጥያቄ አንዳንዴ በጀት ክፍፍል ምክንያት ሊሆን ይችላል በጀት ለመከፋፈል መጋደል ያስፈልግ የክልል ጥያቄ ማንሳት መጋደል አይፈልግም አይፈልግም መነጋገር ብቻ ነው የሚፈልገው ተነጋግረን መፍታት እንችላለን በዚህ በመግደልና በመገዳደል ውስጥ መኖር የፈለገ ሰው ያው የተሸነፈ ሰው ነው እንደተሸነፈን እንደተዋረድን እንቀጥላለን ማለት ነው 
መግደል ጸያፍ ነው መዝረፍ ጸያፍ ነው መክፋት ጸያፍ ነው በይቅርታ አብር ይኖራል የሚል ሰው ደሞ ይተከበረ ሰው በጣም የሚያሳዝነውና የሚገርመው ነገር በአውሮፓ ሚኖር ኢትዮጵያውያን አብዛኛዎቹ በአውሮፓ መንግስታት እርዳታ ይኖራሉ ቀለብ የተሰፈረላቸው የአውሮፓ መንግስታት የኛ ዜጎች አገራቸው ሄደው ቀለብ ሰፍሮ ማኖር የሚያስችል ዊዝደም ሲኖራቸው እኛ ግን ከወላይታ ሞጆ የመጣ አዳማ የመጣ ሰው አይደለም ሙሉ ሰው ያልሆነ ታዳጊ ህፃን ህፃን ብቻ አይደለም ሴት እናጉሶ አቆላለ ከወላይታ የመጣ ህፃን ሴት የኔም ልጅ ነው የሚል ሞጆ ላይ አዳማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ካልተፈጠረ በስተቀረ ይሄ ሊከበር የሚችል ሀገርና ዜጋ መሆን አይችልም ሰው ነው ኢትዮጵያ የሞሉ ብቻ እኮ አይደለም ሰው ስለሆነ ያ ክብር ይገባዋል አንደር ኤጅ ስለሆነ ሴት ስለሆነች ይትጨመረ ሜዳ हिसाब ነው ይሄ ጉዳይ በጅጉ የኢትዮጵያን ክብር ዝቅ የሚያደርግ የምንናገረውን እድገት የሞራል እድገት የማያሳይ የማይጠቅም ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ ድምጽ ሊዋጋው ይገባል አንድ መሆን መደመር መተሳሰብ ብቻ ነው እቺን ሀገር ክብረኛ የሚያረጋት ዜጎቻችን በሄድበት የሚከበሩት ዘንድሮ ቋየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ መሆን ስንጀምር በነገራችን ላይ አንድ አንዱ የርኩባቸው አገራት እስረኛ ፍቱ የሚል ጥያቄ ስናነሳ አይ አሁንማ አንድ የሆናችሁ ነው ኢትዮጵያን አንድ ከሆኑ እኮ ለኮንቲኔንቱም ለአህጉሩም ክብርና አህጉሩ መብራት የሚችሉ ህዝቦች ናቸው እናንተን ሰው ማሰር ተገብ ያደለም ላሁኑ በሙሉ ይቅርታን ፈታለን ይላሉ ምን እንደሚያመጣው በውስጥ ያለ አንድነት ምን እንደሚያመጣው በውስጥ ያለ ፍቅር እኛ سنዋደድ ዓለም ያከብራናል እኛ سنባላ ማንንም ይነቀናል ከናንተ ውስጥ ከኢትዮጵያውያን ዘመዱ አንድ አገር የለው ሰው አለ እንዴ ይሰፈሩ ሰው ብዙ ቤት ሰብኩ አለ ያ ሁሉ ይጎዳል ማለት እና ማይበጅ ነገር መሆኑን አውቆ ህዝቡ ይሄን ነገር ከውስጡ ማቀት አለበት ማቆም አለብን አይበጅም በተለይ ደሞ ስልጣን ላይ ያሉ በየደረጃው ያሉ ሰዎች ከዚህ ጉዳያቸው መጠበቅ አለባቸው መፍቴው ውይይት ነው እኛም እናወያያለን እናንተም በየዳችሁበት ያወያያችሁ ይሄ ጉዳይ መፍቴ እንዲያገኝ ታረጋላችሁ አሁን በደቡብ ዛሬ ከጨረሰን በኋላ ዛሬ ማታ ጀምሮ ለሁለት ቀናት ውይይት እናረጋለን ይተላየ ዞን ከአገርሽ ማግለዮች ከወጣቶች ጋር እናወያያለን ይሄን ጉዳይ አንስተን በመመካከር መፍቴ እንዲያገኝ እንሞክራለ ግን ደቡብ ብቻ አይደለም ኦሮሚያና ሶማሊያም አለ ሶማሊ ማለት ሶማሌ ክልል አማራና ትግራይም አለ ደቡብ ላይ ምናደርገው ውይይት ሌላ ጫፍ ካልሰራ በስተቀረ በሁሉም ወረዳ እየተወያየ ምኖር ደሞ አንችልም ያላደጋገር እንዳንመራ ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ ተባባሪ አጋጅ ደጋፊ ሆኖ ለሀገር ክብርና ለሰው ልጅ ለልልናና ታላቅነት በመቆም ምንፈታው ጉዳይ አርጌ ወስዳለው እስካሁን የነበረው ግን በጣም ኋላ ቀር ሐሳብና ሊፈታም ይገባው ነው የሚለው ለግለጽ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምናልባት ከዚህ በኋላ ያላችሁ የምክር ቤት አባላት ጥያቄዎቹን አንድ ላይ ወደ ማቅረብ ሄዳችሁ ተበሳሳይነት ስላላችሁ የተወሰነ የተለየ ቨርዥን አላችሁ ሰብሰብ ተደርጎ ቢመለስ የተሻለ ይሆናል የሚል حساب سلاله ሁለቱ ማካሄድ ችግር ስለሌለው ነው ካሰራራ አንጻር አንድ ባንድ መመለስ ሰብሰብ አርጎ መመለስ የስካሁኖቹ የተለየ ገጽታ ስለነበራቸው ስለሆነ በዛ ታሳቢ ጥያቄያችሁን እንድታቀርቡ እድል ለመስጠት ነው የተከበሩ አቶ ብርሃኑ አበበ አመሰግናለሁ የተከበረው ፈቅባይ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በማክላችን ተገኝቶ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በመምጣቶ ክብርና ምስጋና አለኝ ጥያቄውን በቀደም በተነሱት ውስጥ የተመለሱ ስለሆነ ደግሜ ማንሳት አልፈልግም ተመልሷል አመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ የተከበሩ የዘሮ አሚነት እንድሪስ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምክር ቤት አባላትን ጥያቄ ለመመለስ በመካከላችን ስለተገኙ ያመሰግንኩ ጥያቄን እንደሚከተሉ አቀርባለሁ በሀገራችን በቅርቡ በተደረገው ሰላማዊ ያመራሽ ግግርን ተከትሎ 
በተፈጠረው ጠንካራና ቁርጠኛ ማራር ሀገራችን ከገጠማት ቀውስ ተላቃ አሁን አንጻራዊ ሰላም እየመጣ መሆኑን መላ የሀገራችን ህዝብ ያስደሰተ እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ እየተመሰከረ ባለበት ወቅት አንዳንድ የሀገራችን ሰላም ያላስደሰታቸውና ከቀውሱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትርፍ ለማግኘት ቢሄርን ከቢሄር ለማጋጨት የተለያየ አጀንዳ በመፍጠር እየተራራጡ መሆኑ ይታወቃል ኩብር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ በፊት በርካታ ሰዎችን ያፈናቀሉ አሁንም በማፈናቀል ላይ የተሰማሩ አካላትን በፍጥነት ለህግ አቅርቦ የማዳገ ምርምጃ ለመውሰድ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል በሌላ በኩል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በተሐድሶ ወቅት የተገመገመ ክራይ ሰብሳቢዎችና ኮንትሮባንዲስቶች ከፍተኛ የሀገራችን ህብት የመዘበሩ አካላት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያለውን ህብት ለህزب በኢፋ እንዲመልሱና ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ካለ ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በመቀጠር የተከበሩ አቶ ማቴዎስ ገሌቦ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መሐመድ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቶ ያመሰገንኩ ጥያቄን እንደምከተለው አቀርባለሁ መንግስት የዲሞክራሲ ሲነ ምህዳሩ ለማስፋት የተለያዩ ምርጫዎችን በመውሰድ ላይ መሆኑ ይታወቃል የተወሰዱ ከሚገኙ ምርጫዎች መካከለም በተለያዩ ምክንያቶች በህግ ቁጥጥር ስር ያለው ውለው የክስ ሂደታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ወይም የፍርድ ውሳኔ የተሰጠባቸው በርካታ ግለሰቦች በመንግስት ይቅርታ ወይም ምህረት ተደርጎላቸው ከህብረተሰቡ ጋር እንድቀላቀሉ የተደረጉ ያሉ ጥረቶች ይጠቀሳሉ። ይሁንና የይቅርታና የምህረት አሰጣጥ ሂደቱ አንድ በመንግስት ከተቀመጡ መስፈርቶች አንጻር እንዴት እየተፈጸሙ ይገኛሉ? በተለይም በከባድ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ግለሰቦች እንዲሁም በሀገሪና በመንግስት ላይ ከባድ የሽብር ጥቃት በመፈጸም ተግባር ላይ ተሰማሩ ግለሰቦችን በይቅርታ ወይም በመህረት የመልቀቅ ሁኔታ በሀገሪቱ ህጋዊነት ከማረጋገጥ አቋያ እንዴት ይታያል? ማለት የኔ ጥያቄ ከመስፈርት አንጻር ነው የተቀመጠው እና ከዛ አንጻር እንዲታይ ነው ሁለተኛ ትክረት ማድረግ የፈለኩት በሁለተኛው ላይ ነው በ2008 እና 9 በሀገሪቷ በተለያዩ አከባቢዎች በተከሰተው ሁከትና በጥብጥ ውስጥ እጃቸው አለበት በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ በርካታ ግለሰቦች አሁንም መንግስት በሰጠው የይቅርታና የምህረት ድል ተጠቃሚ ያልሆኑበት ሁኔታ በመኖሩ መኖሩ ይነገራል ስለሆነም መንግስት በሰጠው የይቅርታና የምህረት ድሉ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አካላት በሁሉ ማከባቢያዎች ታይቷል ወይ ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መጨረሻ የተከበሩ አቶ ታደሰ መሰሉ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለጠየቀች ምላሽ ለመስጠት እዚህ በመገኘቶ ማመስገን ፈልጋለሁ ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመስራቅ አፍሪካ በተለይም በቀይ ባህር አካባቢ የተወሰኑ የባህር ሰላጤው አገራት የጦር ሰፈር በመገንባት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያካሄዱ እንደሆነ ይታወቃል ይህ እንቅስቃሴ በአገራችን የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖራል አገራችን ይህ እንቅስቃሴ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ምን እየሰራች ትገኛለች ይብራራ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ለተነሱ ጥያቄዎች ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙላሽ እንዲሰጡ ድል ሰጣለሁ አመሰግናለሁ ተከብሩ አፈ ጉባኤ ከ እስለኛ አፈታት ጋር ተያይዞ በተለይም በሙስና የሚተረተሩ ሰዎችን በመመለከት በመጀመሪያ ይቅርታ እና ምህረት ሁለቱን ከፍሎ ማየት ጥሩ ነው ምህረት ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደም ተደርጎ የሚያቅ ቢሆንም አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አዋጁ ተሰርቶ ለናንተ የቀረበና ያልጸደቀ በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ምህረት አይሰጥም እስካሁን ባለው ሁኔታ ምህረት ማለት አንድ ሰው ላጠፋው ወንጀል እንደ ሪከርድ አለመያዝ ማለት ነው አልነበረም ብሎ መሰረዝ ማለት ነው ምህረት የሚሰጠው በዚህ ምክር ቤት አዋጅ ብቻ ነው እኛ አስፈጻሚው አካል ክቡር ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ያላቸው ስልጣን ምህረት ሳይሆን ይቅርታ ነው ይቅርታ ማለት ሰውየው ከስር ከወጣ 
እንጀልና ታሪክ ሙሉ በሙሉ ተሰርዟል ማለት አይደለም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና መረጃ ሲኖር ያንን ሰው መልሶ መጠየቅ የሚያስችል የሕግ መሰረት አለ الناس ከመ የተሰጠው ይቅርታ እንጂ ምህረት አይደለም ማለት ነው ምህረት ከሆነ ያ የሰረከው ነገር ትቼ ይላልው እንደ ማለት ነው ይቅርታ ከሆነ አሁን የተሟላ መረጃ የለኝም ወደፊት አጥነጭ ሲገኝ ትገባለህ ማለት ነው እዚህ ላይ ሊታሰበት የሚገባው ዋናው ጉዳይ አንድ ንጹህ ሰው ከመታሰር ለፈተስ ይባል 100 ወንጀለኛ መፍታት ይሻላል ይባላል ሌባ ያሉንን ሰው ሌባ በለ ጥፋተኛ ያሉንን ሰው ጥፋተኛ በለ ከማሰር ወንጀለኞች መፍታት ይሻላል ይሄ ደግሞ በእኛ ፍትህ ስርዓት ያጋጥማል ለምሳሌ አንድ ሰው በአማራ ክልል ይመስለኛል ሰው ገልሃል ተብሎ ሶስ ብስክሎች ቀርበው ወንጀለኛ ሞተ ደጋግጦ ተፈረደበት ከተፈረደበት በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ሞት የተባለ ሰውዬ መጥቶ አልሞትኩም ፍቱት አለ ፍርድ ቤቱ የማስርበት እንጂ ምፈታበት መንገድ የለም አልፈታም ነው ያለው የፍትህ አካሄዳችን አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ጋፕ ሊፈጥር እንደሚችል ማሰብ ጥሩ ነው ሁሉ ነገር ሆን ተብሎ ታስቦ ሰው ለመጉዳት ብቻ ላይ ሆኖ ይችላል በቂ የሆነ የሕግ ለመምድና ኢንስቲትዩሽን ባለመፍጠራችን የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ ይሄ መጀመሪያ አድሚት ማድረግ ነው መቀበል ነው ለነሱ ነው መፍቴ ለመስጠት መስራት ነው እንደዛ ያደረገን ካል ሄድን ፐርፌክት ዲሞክራሲ የለም ዲሞክራሲ ማለት ራሱን ያረመ መሄድ ማለት ነው የሕግ ስርዓት ለዲሞክራሲ የሚሰሰው የሆነበት ዋናው ምክንያት ዲሞክራሲ ራሱን የማረም ብቃት ስላለው እንጂ የጸዳ ዲሞክራሲ በሰማይ እንደሆነ እንጂ በመድር የለም እንከኖች አሉበት ማለት ነው እንከን ሲያጋጥመው ግን እየቆመ እየፈተሸ እያረመ መሄድ መቻሉ ነው ዲሞክራሲን ዲሞክራሲ የሚያሰኘው ከዚህ አንጻር ሀብት የዘረፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ወይ የሉም አሉ ምንም ጥያቄ የለው አሉ መዝረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ በርካታ ሀብት በተለያየ ሀገር ተከማችቷል ምንም ጥርጥር የለው እና ተጠራጥሩ ይሄ ማለት ሁለት ምርጫ ነው ያለ ለዚህ ጉዳይ እንደ ከዚህ ቀደሙ በእይታ ይጣራል ብለን ሰብስበን ማስገባትና ያጣራ መሄድ አንዱ መፍቴ ነው ሁለተኛው መፍቴ ደግሞ የተሟላ ማሰጃስ ከመንስ ከመናጣራ ሰዎችን አይናችን እንዳንረፈባቸው አጣርተን መረጃን ሰብስበን ይሄ ምርጫ እንግዲህ የትኛው ይሻላል እንደ ዲሞክራሲው አግባብ ይለ ያያል አንድ አንድ አገራት ይጨገራሉ አንድ አንድ አገራት ይተባበራሉ ሚተባበረው ምን የሚቸገረው ኢትዮጵያ አሁን በጀመረችው መንገድ አንድ ነጠንካራ ከሆነች የግዱን ያረጋል ብዙ አገራት ተደርጓል ይላል ሊተባበሩ ምልክት ያሳዩ ሀገራትም መነሻው በውስጥ ያለው ጥንካሬ ነው ከዚያ መነሳት መረጃም ያቀብሉ ነገራት አሉ አብራን ይሰራና ያለ ነው የተማላ ነገር ስናገኝ እንደ ከዚህ ቀደሙ 10 ን ከመናጣራ አጣርተን ብናስር ይሻላል ብለን እንጂ ሌቦች ይችላሉ ብለን አይደለም ሌቦች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን ሌብነታቸው ያልታወቀባቸው መስለው ሲሸርቡና ሲዶሉት መዋላቸው ደግሞ ተጨማሪ በሽታ ነው ሰርቆ ዝምም ጥሩ ነው ከዛ ሲሻገር ግን ጥሩ አይደለም እና ይሄ ጉዳይ የታየ የተጣራ እርምጃ ይወሰዳል ይሁንና ይሁንና የታሰሩ ሰዎች በሚመለከት የፈታናቸው በሚመለከት ለዚህ ምክር ቤት ግልጽ መሆን የምፈልገው አንዳንዶቹ በለሚት ያስተማከ ሰዎች በቂ ማስረጃ አላገኘንባቸው ፍትህ ሚኒስቴር መከራከር አልችልም አሜን ጠቅላቃ ቢክ መከራከር ይቸገራል ያለባቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ጥፋተኝነት እንዳይሰማን ይያባበል መቆየትና 3 ወር 4 ብለን ፈርድረን መፍታት ይቻላል እንደዚህ አይነት አሻ አጥር ግልኛ አይጠቅማንም ዲሞክራሲ ይስፋያል ስለሆነ ይቅርታ ብለ መቶ ይመረጥ ነው እዛውስት 
ራሱ የፍትስራቱ አሁንም ማለት ነው አሁንም ዛሬም የፍትስራቱ ከበደልና ተሰማን እኩ ላይን አይም አሁንም አልቀረም ያ ችግር ከበደ ጋር ማስረጃ ይለኝም ልፍታ ካለ በኋላ ተሰማ ጋር ሲደርስ አንድ ኬዝ አለኝ ይላል ይሄ መቀበልኛ አይጠቅመንም በብሄር በደም አይደለም ሰው ምን ሆነ ይችላል ያወጣናቸው ሰዎች አሁንም ተጣርቶ ታንጀል ማሰጃ ካስከስናገኝ ማሰር ምከለክል ነገር የለም ይቅርታ እንጂ መረስ ላልሆነ ነገር ግን እንትና ጋር ሲሆን ችግር የለውም ማስረጃ የለኝ ይፈታ እንትና ላይ ግን ጉዳይ ያለኝ ያጣራው ለቀጥል የሚለው ጉዳይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኩል ማገልገል ለሚፈልጉ ሰዎች አይመቻቸው ትክክል ነው በእኛ ላስብ በዚህ ጉዳይ የሚመጣ ችግር ካለ ህግ ተጽዋላችሁ ምታስቡ ከሆነ ስልጣኑ የናንተ ሰው መጠየቅ ይችላልላችሁ ማለት ነው መጠየቅ ማስተካከል ይችላልላችሁ ግን ዋናው አንድ ፍት ያጣን ሰው ፍት ማጎናጸፍና በሱ ምክንያት ለጊዜው ያላወቀ ነው ወንጀለኛ መልቀቅ ይሻላል ፍት ከመናገል የሚለውን ፕሪንሲፕል መያዝ ጥሩ ነው የሚሆነው በዚህ መርህ የተፈተ ሰዎች ውስጥ የተከላቀለ ካለ በሄደት እየታየ ማስተካከያ ይደረግበታል ማለት ሌላው ችግር የፈጠሩ ባለፉት አመታት አልተፈቱ የሚለው ጉዳይ እንግዲህ በገፍ የተያዙ ወጣቶች ሁላችሁ እንደምታቁት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮሚሽኑም እዚሁ ስላለ እያስተማር እያሰለጠን በጣም በርካታዎች ሲለቀቁ ነበር ዋናው ተጠቃሚ እነሱ መስሉኛል የቀረ ኃይል ይኖር ይችላል አብዛኛው በሰረ በግጭቱ ምክንያት እስር ቤት የገባ ኃይል ግን እየሰለጠነ እየተማረ እንዲወጣ ሆኗል የቀረ ካለም በሂደት የሚታይ ይሆናል እዚህ ጋር ሁለት ኤክስትሪሞች አሉ አንደኛው ኤክስትሪም እስረኛ የሚባል በሙሉ በአንድ ጀንበር ተፈቶ ይደር ብሎ የሚያስብ ኃይል አለ ይሄ ከልምድ ችግር ይመስለኛል መንግስት ሆኖ ካለማወቅ የሚመጣ ችግር ነው እስረኛ ኬዙ ታይቶ ተጣርቶ የይቅርታ ጉዳዩ ለመንግስት ቀርቦ ለፕሬዝዳንት ቀርቦ ህግና ስርዓት አለ ቦርዱ የሚያይበት ስርዓት አለ ማንንም ሰው ተነስቶ ስለኛ ውጣ ማለት አይችልም ያን ካላም ዋላ በስተቀር ያም አጣራት ደግሞ ሲስተሙ ችግር አለው በሙሉ አልታደሰም በሙሉ አልተቀየረም ይያልን ስለሆነ አጥርቶ ለማምጣትም ጊዜ ይፈልጋል ማለት ከስርስር ይያጠኑ በፈጠነ መንገር ግን መፍቴ እየሰጡ መሆኑ ደግሞ በአጠቃላይ ፍትስራቱን በሚመለከት ከፍተኛ ችግር ያለበት ዘርፍ ነው ምን ጥያቄ የለው ፍርድ ቤቱ ከፍተኛ ችግር አለበት አቃቢ ጉ ችግር አለበት ፖሊስ ችግር አለበት ማረሚያ ቤት ችግር አለበት ይሄን ይያረሙ ይያስተካከሉ መሄድ ከማንንም በላይ ገለልተኛ ተቋም ገምብተን ፍት ማረጋጋት አለብን ላል ነው ለኛ ለታገልና ዋጋ ለከፈል አስፈላጊ ምርጫ ይሆናል ይሄ ለማድረግ የሚጠፉ ጥፋቶች ካሉ አኮሞዴት ይደረጋሉ ማለት ነው። ኢንቴንሽኑ አልቃ ገብነት የሌለበት ሀገራዊ ተቋም መፍጠር ለሁሉም ፍትህ እኩል የሚያከፋፍል ፍትህ ላይ የማይነግድ ክራይ የማይሰበስብ ተቋም መፍጠር ሆኖ ሲያበቃ በሂደት የሚፈጠር ችግር ካለ ይያርሙ መሄድ የሚሻል ይሆናልና የተሟላ ዲሞክራሲ የተሟላ ችግር አፈታት የተሟላ ፍትህ አሁንም የለም በሂደት ያያየን ይያርሙን እምንፈታው ነው ፍላጎቱ ግን አለ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ሳምንቱም በሙሉ ይሄን ነገር ለማከናውን እየሰራን እንገኛለን ሳናርፍ የምንሰራበት ዋናው ምክንያት የተከማቸው ችግር ቶሎ ቶሎ መቀረፍ ስላለበት ጭምር ይሄን ታሳብ ያርጎ የተሄደውን እርምጃ ያደነቁ የሚጎለውን በጥበብና በውቀት ማመላከት እንጂ የጎደለ ያጎሉ የተሰራው ማንኳሰስ እሁድ ማረፍ አለበት መብቴን የሚል አስፈጻሚ ይፈጥራል እሁድ መስራት ሲችል ችግር መፍታት ሲችል እነሱ እንደዚህ የሚያስቡ ከሆነ እሁድን በተኛ የሚል አስፈጻሚ ይፈጥራል ትክክል አይደለም ይሄ हिसाब ታይቶ ታርሞ ማስተካከያ የተደረገ በሄድ ጥሩ ነው ሁለተኛ ከመፈቱ ሰዎች ጋር ከመታሰሩ ሰዎች ጋር በፖለቲካ በደማይ ትክክል አይደለም እሱን ትክክል አይደለም በሄንበት مناስፈታው ኢትዮጵያውያን ነው ሌላ ቦታ የተፈቱ ኢትዮጵያውያን ወንጀል ያልሰሩ እንዳይመስላችሁ በብዙ ወንጀል የተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ለምን ያስፈታን 
በሀገር ውስጥ ያለውን በዛው አግባብ መስተናገድ አለበት የሚለውን በመሰረቱ ማየት ጥሩ ይሆነ ዲሞክራሲያችን ያሳድጋል አንድ መሆናችንን ያረጋግጣል በመሃላችን ያለ ቁርሾ ይፈታል በይቅርታ ያስተሳስራል ክፋት በዛ እይታ ቢታይ የሕግ ዋና መሰረቱ በጉልበተኛና በደካማ መካከል ያለን በጋራ የመኖር ሚዛን መጠበቅ ነው ሕግ ይሻሻላል ይሰረዛል ይቀየራል እንዳስፈልጋግነት ይሄን ይያስቡ ለዲሞክራሲው ለምን ተጠዋጋ ግምት መስጠት ጥሩ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በቀጠናው ወታደራዊ ቤዝ የሚዘረጉ ኃይሎች የተባለው ኡነት ነው አለ በጣም ማደንቃቸውና ማከብራቸው ግን እዚህ ገብተው ሐረር ሞያሌ አዋሳ ቤዝ ባልመትከላቸው ብቻ ምክንያቱም እኛኮ ሀገርና ድንበር የምንለው እኮ ቀበሌ ከቀበሌ ነው ግልል ከግልል ነው እንጂ ቀጠናው ማይት እኮ ተተናል ተን በቀጠናው ላይ ጠንካራ ሀገሩን ኢንፍሉዌንስ ካላደረግን በስተቀረ ቀጠናው ባለቤትና መሪከል የለው ጉልበት ያለው ይመረዋል ማለት ነው ምንም ይገርም ነገር አይደለም አሁን ግን ቀጠናው እየተፈጠረ ያለው ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየተናከረ ከሄደ ቢያንስ ቢያንስ ፍቃድ ወይ ምኛን ሐሳብ ኮሜንት ይጠየቃል ብዬ አስባለሁ ላሁን እኮ መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን ማን እንደፈጠረም ቆይተን እንሰማ እንደሆን እንጂ ይመለከታቸዋል ጉዳዩ ብሎ የሚያስበንም ሰው ይለም ለዚህ ነው ጅቡቲ ላይ ወደብ መከራየት አንፈልግም ካሁን በኋላ በጋራ አልመተን በጋራ እንጠቀማል ኦን ማርግ እንፈልጋለን ያልነበት ምክንያት ለዚህ ነው ሶማሊ ላይ አንተም ማይከራይ ወደ ቢዛቹ እኛ ወደብ ተቸግረን በጋራ እናልማ ያለ ነው ለዚህ ነው ሱዳን ላይ እንደዚሁ ሁሉ ማገራት ወደብ ማልማት እንደምንችል ቢያንስ እንካቹ ሰዱ ባይሉንም ለጊዜው ማልማት ትችላላችሁ መብታችሁ ነው ኢኮኖሚያችሁ እድገታችሁ ፍላጎታችሁ ሰላም ወዳድነታችሁ በእኛ ሀገር ድንበር በእኛ ሀገር ወደብ በታለሙና አብረን ብንሰራ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም ብለዋል አመነውናል ይሄን ማሳደግ ነው ይሄን ማስፋት ነው በቀጠና ጉዳይ የምንወስን ሰዎች ሆነ መገኘት ነው ያ ሲሆን ሌሎች የሚያረጉት ጫና የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ሌሎች የሚያረጉበት ምክንያት ግን በአለም ላይ የአፍሪካ ቀንድ በጣም ወሳኝ ስትራቴጂክ ቦታ ነው የተለያየ ኮንቲነንቶች የሚገናኙበትና የሚሸጋገሩበት ድልድይ ነው እዚህ ጋር መሆን ሩቅ ያለችው ቻይና እዚያ ቀጠና ላይ በመታረገው ቁጥጥርና አቅም በንግዷ ላይ ከፍተኛ ኢምፓክት አለው በአውሮፓና በኤጂያ መካከለ የሚደረገው ንግድ በዛ ስለሚተላለፍ ቀጠና ወሳኝ ስለሆነ ቀጠናው ባለቤት ሲያጣ ንግዳቸው ጥቅማቸው እንዳይጎዳ ጉልበት ያላቸው መተው ቤዝ ይፈጥራሉ ወደፊት ደሞ እኛ አቅም እየፈጠረን ስንሄድ ያለም ጉዳይ ደግነቱ ይገለባበታል ያኔ ደሞ እኛ ባለቤት ሆነን እነሱ ይደቃሉ ማለት ነው ያ አንድ ይፈጠር ግን ሐሳቢያችን መስፋት አለበት የወሰን ጉዳይ አጀንዳ ሳናደርክ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አንድ ሆነን በጋራ ጠንካራ መንግስት ምንልበት መንገድ ያሰብን መስራት ጆቻችን ስለሚጨርሱት እኛ ሳንጀምረው ይደር የሚባል ጉዳይ መሆን የለበትም ሰላም ካለ አሁን ያለው እድገት ተጠናክሮ ከቀጠለ ዜጎች ምድር ስለሆነ ዜጎች ሰላም ማግኘት የማይቸገሩበት ከጠና ከሆነ ትልቅ ገበያ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ በኢኮኖሚ እድገት እና በሀገራዊ አቅም ይያደገ ሲሄድ የሚፈታ መሆኑን ታሳይ ማድረግ ነው ዳ ሀገር ቤት ከጎኑ ያለ ቪላ ቤት አርዶ ሙዚቃ ቢያስጨው ሙዚቃ ቀነስልኝ እንደማይለው ሁሉ ዳ የሆነ ሀገር ጎረቤት ላይ ምን ነገር ቢደረግ ለምን ማታ ይችላል ማለት መፍቴው ጠንክሮ መገኘት ነው ለመጠንከር ደግሞ አንድ መሆን ነው ከመከፋፈል መውጣት ነው መደመር ነው ያ ሲሆን ጠንካራ ሀገር በአከባቢ ጉዳይ የሚወስን ሀገር መፍጠር ይቻላል ደግሞ ምን ተፈጠረ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ያ ነገር እየተፈጠረ ነው ያለው ያን አጠናክረን ከቀጠል ችግሩ ይፈታል ብዬ አስባለሁ ስላዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ዛሬው ፍሬሽ ሪፖርት አቅራቢ ሳሎን ተዘጋጅቼ መጣለሁኝ 
ለዛሬ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 74 ንዑስ አንቀጽ 11 እና በመክር ቤቱ ደንብ አንቀጽ 81 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በኦክታይ ጉዳዮች ላይ ለምክር ቤቱ ላቀረቡት ሪፖርት እና ካባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ለሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በራሴና በመክር ቤቱ ስማ አመሰግናለሁ የምክር ቤቱ አራተኛ ልዩ ስብሰባ በዚሁ ተጠናቋል